హాయ్ నమస్తే నా పేరు తోట ప్రసాద్ జాగర్ల మూడి రాధాకృష్ణమూర్తి గారు నిర్మాతగా ఆయన పేరు ఈ జనరేషన్ విని ఉండకపోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు వినబోతున్నారు వినడమే కాదు చరిత్రలో ఉండిపోబోతున్నారు ఎలా అంటే ఆయన నటుడిగా చిత్రవరసనకు వచ్చి అప్పటి సూపర్ స్టార్స్ అయిన కృష్ణ గారు శోభన్ బాబు గారు కృష్ణరాజు గారు వీళ్ళందరితో బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలు తీశారు అంటే ఒక సినిమాను వరుసగా తీస్తే ఒకటో రెండో ప్లాప్స్ ఉంటాయి కానీ వరుసగా ఇది కంటిన్యూస్ హిట్స్ ఇవ్వడం అనేది మాటలు కాదు ఒక దీపం వెలిగింది రంగనాథ్ గారు హీరో వియ్యాల వారి కయ్యాలు కృష్ణ గారు హీరో ఆ సినిమా కట్టా సుబ్బారావు గారు అనే కొత్త అతన్ని డైరెక్టర్గా పరిచయం చేశారు ఆ తర్వాత కృష్ణరాజు గారితో వినాయక విజయం పౌరాణిక సినిమా తీశారు అంటే పౌరాణిక సినిమాల రాజ్యం వెళ్ళిపోయిన రోజుల్లో వినాయక విజయం అని ఒక పౌరాణిక సినిమా తీశారు ఆ తర్వాత శోభన్ బాబు గారితో కోడలు వస్తున్నారు జాగ్రత్త కోరుకున్న మొగుడు ఈ సినిమాలు తీశారు ఆ జనరేషన్కి అవి రంజింపజేసిన చిత్రాలు నిర్మాతగా ఆయన చాలా పాపులర్ కానీ ఆయన్నితో విధి ఆయనలోని పట్టుదలకు సవాలు విసిరింది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో సినిమా తీయాలనుకున్న ఆయన తన ఆయన తన కోరిక నెరవేర్చుకున్నారు సినిమా తీశారు కానీ అది ప్రేక్షకుల మధ్య చేరడానికి ఆయన ఒక జీవన పోరాటం చేశారు ఒక మనిషి జీవితంలో నలభై ఏళ్ళంటే మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎంతకాలం ఒక యవ్వనం దాటి నడి వయసు దాటి వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చా కూడా తన సినిమా ప్రేక్షకులు చూడాలి అనే ఒకే ఒక్క సంకల్పంతో వ్యక్తిగత విషాదాలు ఎన్ని వెంటాడిన కుటుంబ సభ్యులను కోల్పోయిన ఆర్థికంగా ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్న కేవలం ప్రేక్షకులకి తను అనుకున్న కళ తను రాసిన కథ తను తీసిన సినిమా చూపించాలనే నలభై ఏళ్ళాటు ప్రయత్నించి ఈరోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు ప్రతిబింబాలు సినిమాతో ఇంతవరకు భారతీయ సినిమా చరిత్రలో పాకీజా ఒక చరిత్ర పదిహేను ఏళ్ల పాటు ఒక ప్రొడక్షన్లో ఉండి కమల్ అమ్రోహి తీసిన ఒక క్లాసిక్ మూవీ పాకీజా ఈ సినిమా క్లాసిక్ అవుతుందో లేదో తెలియదు కానీ కమల్ అమ్రోహిని మించిన పట్టుదల జాగాలముడి రాధాకృష్ణమూర్తి గారిదే ఎందుకంటే పదిహేను సంవత్సరాలకి ఆ సినిమా యాభై వారాలు అడింది కానీ ఇదో నలభై ఏళ్ళ పోరాటం ఈ పోరాటంలో అలు పెరుగుని ఒక యోధుడు ఒక నిర్మాత ఎలా ఉండాలో ఒక నిర్మాతకి తన బిడ్డని ఎలా చూసుకోవాలో ఎలా సాగనంపాలో తెలిసిన వ్యక్తి అయినా అందుకని ఆ కారణంగా ఈ జనరేషన్ పేరు వినకపోయినా ప్రతిబింబాల సినిమా తాయిన పేరు వింటారు చరిత్ర గుర్తుంచుకుంటుంది ఇప్పుడు ఆయన గురించి మనము పరిచయం చేసుకుందాం నమస్తే జగన్ రాధాకృష్ణమూర్తి గారు మీరు ప్రతిబింబాలు విడుదల సమయంలో మాతో వచ్చి మీ అనుభవాలు మీ జ్ఞాపకాలు మీ పోరాటం అన్నీ మాతో పంచుకోబోతున్నందుకు చాలా చాలా సంతోషం సార్ థ్యాంక్స్ సార్ మీరు నటుడిగా మీ కెరీర్ ఆరంభించారని విన్నాం అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఉన్న కోరిక ఎలా కలిగింది దానికి కారణం ఏంటి నేను అరవై నాలుగు ముందు దాదాపు రెండు వందల నాటకాల దాకా ఆడుతూ ఉన్నా ప్రతి నాటకంలో కూడా మంచి ప్రజలు తెలుసుకున్నామండి పరిస్థితికి వెళ్ళినా కూడా అలా స్పందిత జీవితాన్ని ప్రారంభించా ప్రారంభిస్తే రామానాయుడు గారు అరవై నాలుగులో రాముడు భీముడు సినిమా తీశాడు అవును తీస్తూ నేను ఆడే నాటకాలకి ప్రతిదానికి స్టేజ్ టికెట్ నాటకం పెట్టిన ఆయన ముందు వచ్చి టికెట్ కొని చూసేవాడు అలాగ సంతోషంగా హ్యాపీగా నవ్వుతూ అరే నీ టికెట్ కూడా ఊళ్ళో వాళ్ళతో వీరేసి మీ టికెట్ నాటుకుని చూడాలని అన్నాడు మరి ఎట్లనయ్యా మేము పొరుగు ఊళ్ళు అయితే టికెట్ నాటుతా ఒకే ఊరు మీద కారం ఒకటే ఊరు ఆయనకి నాకు నాలుగు సంవత్సరాలు తేడా నాకంటే పెద్దవాడు సరదాగా జోక్గా ఉంటాడు భుజం మీద చేసేసి నాటకాలు ఆడతాం ఇప్పుడు మేము రాముడు మేము సినిమా తీసాం రిలీజ్ అవుతున్న త్వరలో ఒక చిన్న వేష ఉంది అది కానీ రా సరదాగా అన్నాడు ఓకే మీరు ఇస్తానంటే అంతకంటే భాగ్యం ఉందా సరే నేను వెళ్ళా వెళ్తే రాముడు భీముడు సినిమాలో రామారావు గారితో కాంబినేషన్లో ఒక ఒక సీను ఇచ్చారు రాముడితోనా భీముడితోనా అండి అది రాముడితో రాముడితో డైలాగులు వేస్తే అది డైలాగులు రుషేంద్ర మణి ఎల్ విజయలక్ష్మి రామారావు గారు వాళ్ళకి ఆపోజిట్ నేను ఒక మోతుపూరి రైతుని నా అనుభవాలు ఒక రైతులు పది మంది ఉంటారు దాంతో ఈ పొలం అంతా మీ బావగారికి ఇచ్చి పానకళ్ళ గారికి నేను పొలం కొన్నానండి అలా అంటాడు మీకు ఎవరు అమ్మారంటే మీ బావగారు అమ్మారు నేను కొన్నాను అయితే ఇది దీనికి రసీదు ఏమైనా ఉందా అన్నాడు రసీదు ఎందుకు ఇది వాళ్ళని జేబులో నుంచి తీసే ఇచ్చా చూడు ఆయన చూసుకుని ఉంటాడు సరే ఇది ఆయన కొన్నాను ఇప్పుడే తెలిసిందా సరే ఇంకేం చూస్తావయ్యా మొత్తం నేను కొనేశాను తే కాగితం అని లాక్కొని రే పదండ్రా దొండ్రా అని అన్న దీనికి ఓకే అన్నాడు టాపిక్ స్టార్టింగ్ గారు రామారావు గారు బాగా కరెక్ట్ చెప్పావు బాగా చెప్పావు అన్నాడు ఎవరు పెడతారు తమరదే అన్నాడు ఆయన మన ఊరే అన్నయ్య మా ఊరేను మంచి ఆర్టిస్టు రామారావు ఆడుతుంటాడు ఎప్పుడు బాగా సరదాగా 
అలా అని చెప్పాడు ఆహా అట్లయితే ఏమైనా ఉండే ఇండస్ట్రీలో ట్రై చేయి మంచి వేషాలు ఇచ్చు నీ పర్సనాలిటీ ఉంది ఇవా ఇస్తుంది అన్నీ ఉన్నాయి అని అన్నాడు సరే దాంతో అది అయిపోయింది ఎవరి చేతులు డబ్బింగ్ చెబుతాం డబ్బింగ్ కూడా చెబుతాను అనుకుంటావా అన్నాడు రామానాయుడు ఓ తప్పకుండా నా వయసుకు నేనెందుకు చెప్పలేదన్న సరే నేను డబ్బింగ్ చెప్పి రెండు రోజులు ఉండా సరే ఇక్కడ నువ్వు ఉండేటట్టు అయితే మేము మంచి వేషాలు వాళ్ళకి చెప్పి ఇప్పిస్తాం ఉండ అన్నారు సరే ఉన్నా తర్వాత ఇక్కడ వాళ్ళదే కృష్ణ తులాభరం శ్రీకృష్ణ తులాభరం రామారావు గారు కృష్ణ తులాభరం సామాన్యుడు తీశాడు కదా అందులో ఏ వేషం ఉందని ఆ లాస్ట్లో సాంగు ఏలంపాటు పడితే కృష్ణుడు అమ్ముతాడు భలే చదువుక బేరం ఆ దానిలో నారదుడు అంట దొరగారి డబ్బులు అంట కొట్టు కొట్టండి రా నారదుడు అంట సన్యాసుడు అంటాడు అంట నీ డబ్బు వాడు సుమ్మా అమ్మటానికి అనే పాటలో శరణం పెట్టాడు కామేశ్వర్ గారు అది బాగా చెప్పారు అక్కడ బాగా లిప్పు మూమెంట్ ఇచ్చా ఇచ్చా అక్కడి నుంచి రామానాయుడు గారు మళ్ళీ వాళ్ళ సినిమాలో ఇంకో లేదు పౌరాణిక జానపదం చెప్తున్నాడు బొమ్మలు చెప్పిన కథ బొమ్మలు చెప్పిన కథలు కాంతారావు గారు కృష్ణ గారు అందులో ఒక గ్రంథరుడు వేషానికి ఇచ్చాడు అది చెప్పా ఆ చేతుల తెలంలో పాండవ వనవాసం సినిమా తీస్తున్నారు ఏఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు ఆ సినిమాలో నలభై ఎనిమిది సెలెక్ట్ చేసుకొని రామారావు గారు భీముడు గుమ్మడి ధర్మరాజు ఈయన బాలయ్య గారు అర్జునుడు దాన్ని నకులకి సహాయం హెల్ప్ చేశారు చేశారు సెలెక్ట్ చేశారు ఇంకొక అతను సహజీవుడు అది డెబ్బై రోజులు సూచన చేశారండి కాల్ షీట్లు సావిత్రి ద్రౌపది రంగారావు బాగా చేశా అది చేస్తూ మధ్య మధ్య గ్యాప్ వచ్చిన కాడ అయ్యే రే సినిమాలు తీస్తూ చిన్న చిన్న బిట్లు ఎత్తున్నారు ఎవరు పడ్డ సరే నామారాయణ గారు ప్రేమ నగర్లో ఒక మంచి వేషం ఇస్తారని ఎదురు చూశా వాళ్ళు లేనప్పుడు ఏ వేషాలు లేనప్పుడు వాళ్ళ ఆఫీసులో ఉంటూ ఆయన ఏం చేశాడు ప్రొడక్షన్లో వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ కూడా నా ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని ప్రొడక్షన్ గడుపుని చూసేవాడు సరే మందే కదా అని ఆయన రోజు ప్రొడక్షన్ ఖర్చులు కానీ ఇరవై వేలు ఇస్తే టిఫిన్లు భోజనాలు అన్నీ తెప్పించి లెక్క చేసి సాయంత్రానికి ఇదిగో ఎంత అయ్యా వాళ్ళకి పేటాలు కన్నీ ఇచ్చారు నాకు ఇరవై వేలు ఇచ్చారు ఇదిగో అని ఇచ్చేవాడి అంతకుముందు అతను ఇరవై వేలు దాకా ఖర్చు పెట్టేవాడట ఇరవై వేలు అయిపోయిందని లెక్క కూడా చూపించేవాడు సరే అట్ట వైకుంఠ రామ శర్మ అని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అనే ఇది చాలా సార్ కోడేటర్ కూడా పనిచేస్తాడు ఆ కోడేటర్ కూడా పనిచేసేవాడు అప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఏదే శర్మ వాడితే ఎంత అయింది నీకు అడిగితే ఎంత అయింది ఆ అకౌంట్ కోదండి రామని చూపించేవాడు నాయుడికి ఇదేంది మన వాడి చేతిలో ఎంత అయింది ఆయన చేతి ఎంత అయింది అంత రోజు ప్రొడక్షన్ ఎంత అవుతుంది ఓహో అని మెచ్చుకునేవాడు నువ్వు మెచ్చుకుంటున్నావు నేను ప్రొడక్షన్ మేనేజ్ చేయమంటావు అంటాయా ఆశలు ఇవా అన్నా అలాగే ఉపయోగించుకోండి మొదలు పెట్టాడు ప్రతిదానికి నమ్మకం కలిగింది అంటే మీరు ఒకే ఊరి వాళ్ళు బాగా నమ్మకస్తులకు ఉన్నారని అవునండి అందుకని రూపాయి వేస్ట్గా పోదని ఆయనకి అర్థం అయింది నేను ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ కాదే బాబు నేను ప్రొడక్షన్లో వాళ్ళు అంతా నన్ను తీర్చుకుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళ రూపాయలు చల్లి నా కూడా తెలుగు చేయాలి వాళ్ళు అండి ఇప్పటికే చూస్తున్నారు ఈ దగ్గర ఉన్నప్పుడు నేను విషయాలు ఏం మాట్లాడుకోవద్దని అనుకుంటా చెవులు కోరుకుంటున్నారు నేను నన్ను ఆ పని వద్దు నన్ను ఏదైనా ఆర్టిస్ట్గా ఎంకరేజ్ చేస్తే చెయ్యి లేదంటే నేను ప్రొడక్షన్ మాత్రం చేయాలన్న ఏ నీవు చేయొద్దులే పోయా చేయాలన్నారు సరే ఎత్తాను ఎత్తానని చెప్పిన తర్వాత సినిమాలు చేస్తున్నాడు శ్రీ జన్మ అవునా శ్రీ జన్మ ఆ సినిమా తీశాడు దానిలో ఏమి ఇవ్వాల తర్వాత వాళ్ళిద్దరు పార్ట్నర్స్ ఇద్దరు కూడా పక్కకు చూసాడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ రావు వాళ్ళది సరే మేము హైదరాబాద్ తీసుకుంటామనే నువ్వు ఎక్కడిది మేము నాగేశ్వరతో తీసుకుంటాను వాడు ఆ విధంగా వాళ్ళు అవార్డ్ అయ్యిపోయారు ఆయన దొరబాబు సినిమా తీసాడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ జై సుబ్బారావు అని తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారు తాటగారు తీశారు ఎన్టీఆర్ గారు తాటగారు తీశారు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసే వచ్చారు వాళ్ళ దగ్గర ఉండేవాడు నేను అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇక ఏమెవరు నేనుకు పదిహేను ఏళ్ళు అయిపోయింది ఈ సినిమాలు తిట్టా అనుకో మనకి నలుగురు పిల్లలు ఇదంతా ఎందుకు ఇంటికి వెళ్ళిపోతూ పోద్ది మనకి ఈ చిన్న వేషాలు ఇటు వల్ల మన పిల్లలు మనం ఏమి ఎదురేదు ఇది నాటకాలు ఆడుకుంటే సంతృప్తిగా ఉంది కానీ ఈ సినిమాలు మనకేం సంతృప్తిగా ఉంటుందని చెప్పి నేను వెళ్తాను వెళ్ళిపోతాను ఇంటికి వెళ్ళిపోయా అప్పటికి ఈ అరవై నాలుగులో వచ్చిన వాడిని డెబ్బై రెండులో వెళ్ళిపోయా ఆరు ఏళ్ళ పాటు మెట్రాస్లో ఉండిపోయారు ఉండిపోయా ఉండిపోయి లేదనుకోని ఇంటికి వెళ్ళిపోయి సినిమాలు వద్దు ఏమొద్దులే మన పనం అది మనం చూసుకుందాం వ్యవసాయం చూసుకుంటారు లేదంటే మన టాక్ అట్టేదిరా నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి నాటకాలు పడినా మనం ఆడేవు అవి చేసావు ఏది చేసినా సక్సెస్ఫుల్ నడతావు నువ్వు ఓ సినిమాలు తీ ఏ రామారాయుడు గారు ప్రసాద్ రావు వీళ్ళంతా తీసినట్టు నువ్వు తీయలేవా ఏం డబ్బే కాక మన దగ్గర ఉందే ఇంకో నడకబాక ఆ డబ్బు తీసుకొని పోయి తీ 
నువ్వు తీస్తే నా గ్యారెంటీ సక్సెస్ చెప్తావు నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది అని మా నాయన పట్టుబట్టాడు అంటే అడ్డుపడుతుందికి ఏమనుకోవద్దండి కారం చేటు నుంచి వచ్చిన యాలగడ్డ వెంకట చౌదరి గారు రామానాయుడు గారు మీరు మంచి నిర్మాణలుగా మిగిలిపోయారు మీ ఊరి నీటి మహత్యం ఏంటి ఎందుకు అలా మంచి సినిమా సినిమా నిర్మాణం అయిపో వచ్చి మా ఊరి వాళ్ళు ఒక పట్టుదల ఉందండి ఏ వ్యాపారం చేసినా ఏ వ్యవసాయం చేసినా దాని కరెక్ట్ అయినటువంటి అనాలసిస్ ఎంత డబ్బు పెట్టాలి ఎంత ఫలసాయం తీయగలం అనేది ఎక్కువ మా ఊళ్ళో ఈ నైజాములు వరంగలు ఈ గో గోదావరి జిల్లా తరఫు టుబాకు బ్యాన్ అయితే ఎకరం ఉండాడు ఎలా పది ఎకరాలు తీసుకుని రెండు బ్యానర్లు వేసేవాడు డబ్బులు విపరీతంగా సంపాదించారు కోట్లు సంపాదించారండి రెండు ఎకరాలు ఉన్నాడు కూడా ఇరవై ఎకరాలు సాట్ లేకుండా సంపాదించి పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు ఆ వ్యాపారంలో అంతమంది బాగుపడ్డారు సరే వాళ్ళు మా ఊరిలో జానమూడి కుప్పసాం చౌదరి గారు కోరుకుంటున్నారు మధురమోహన్ పెద్ద ల్యాండ్ లడ్డు ఆయన రే అందరూ పొగాకు వేయటానికి వరంగలు రాజమండ్రి వెళ్ళేవాడు నువ్వేంద్ర మెడ్రాస్ చల్ల పట్టు పట్టుకొని సినిమాలు వేసడానికి రామానాయుడు మీరు ఇంటికి వెళ్ళారు ఏదైనా వ్యాపారమే కదా అని ఆయన అటు జోకులు అయితే వాళ్ళు పెట్టాడు సరే ఏదో మనం వెళ్ళాము వెళ్ళిన తర్వాత రామానాయుడు ఇట్లా ఏదంటే నేను ఇంటికి వస్తే మా నాయన మా అమ్మ మీ నాయన అడిగేటువంటి ఇష్టం లేకపోతే మా అన్నగారికి దగ్గర డబ్బులు ఉండగిరా మీ నాయన అడిగేటువంటి నేను తీర్చిస్తాను నీకు ఎంతకాలం పోయి సినిమా అది మా నాయ మీ నాయన చెప్పినట్టు అనుభవం ఉండి పని చేయటం మంచిది అనుభవం లేని పని వ్యవసాయం ఏం చేస్తాను ఈ బురదలో మేము ఉన్నాం కదా ఇది చూసుకోవడానికి కమలాకర్ కామేశ్వర్ గారి డైరెక్షన్లో మీరు ఆర్టిస్ట్గా శ్రీకృష్ణ తులాభారంలో చేశారు మళ్ళీ ఆయన డైరెక్షన్లోనే శ్రీ వినాయక విజయం సినిమా తీశారు రెండు పౌరాణికాలు సో ఆర్టిస్ట్గా మేము ట్రీట్ చేసే విధానికి ఒక ప్రొడ్యూసర్గా మీకు ఇచ్చే రెస్పెక్ట్కి మధ్య తేడా ఉంటుంది సో ఆయనతో మీ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ కోఆర్డినేషన్ కానీ ఎలా ఉండేదండి ఆయన ఆర్టిస్ట్గా కంటే నేను ప్రొడ్యూసర్గా చాలా కోఆపరేట్ చేశాడు సార్ ఆయన ఆర్టిస్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం చెప్పాం బాగా చేశాడు అయిపోయింది ఈ ప్రొడ్యూసర్గా మాత్రం ఇంత పెద్ద బడ్జెట్లో ఈ రోజులు నాకు రావటం అనేది ఇంత మంచి సబ్జెక్టు ఓ మంచి ప్రొడ్యూసర్ శాస్త్రాలు అనే అభినందనలు ఇచ్చేవాడు నేను డబ్బులు అడగటానికి పోయి రికార్డ్ చేసే రోజున సాంగ్ రికార్డింగ్ అప్పుడు ముందు రోజులు ఎదురు అది సాంగ్ రికార్డింగ్ అందరికీ అడ్వాన్స్లు ఇవ్వాలి రాజేశ్వరరావు గారికి మరి రాజేశ్వరరావు గారికి మరి వీటూరు గారికి అందరూ వీటూరు గారికి అందరికి ఇవ్వాలంటే మరి రేపు కదా ముందు కామేశ్వరరావు గారికి ఇద్దరు డైరెక్టర్ కదా ఆయన ఇంటికి వెళ్ళా సార్ మరి ఎంత ఏమంటారు మీకు ఒక మాట అనుకుందాం సార్ అన్న లేదా మీ మీరు ఎంత చెప్పండి అదే చేసేసి చెప్తాను అన్న ఇంతనే ఒక మాట అనుకుంటే నాకు ఇదిగా ఉంటుంది కదా సార్ తప్పకుండా తప్పకుండా అప్పుడు ఇంతవరకు ఎవడు ఇచ్చినా నాకు నలభై లక్షల కంటే ఇవ్వలేదు నలభై వేలు ఇచ్చారండి అన్నాడు ఆహా సరే సార్ ఇప్పుడు నన్ను ఎంత ఇవ్వమంటారన్న అప్పుడు అప్పుడు వెనకడ రోజులు కాబట్టి తక్కువ రేట్లు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏదో కాస్త కాస్త పెంచుకుంటున్నారు కదా అదే మీరు అడగండి ఇంకెంత ఇవ్వమంటారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు లాగ పరిస్థితులు అన్న అది మీ ఇష్టం అన్న అది మీ ఇష్టం అన్నాడు సరే నేను మీరు చెప్పలేకపోతే నేను చెబుతాను సార్ అలా యాభై వేలు ఇస్తాను నేను ఒక పదివేలు పెంచా ఇంకేం చాలా పోతే మీరు అడగండి సార్ నన్ను ఏం మగమాట పాడొద్దు నేను దేవుడు సినిమా తీస్తున్నా ఆయన ఎత్తలాడు నేను సినిమా తీస్తున్నా మీరేం వెనకాడొద్దు ఇంకో యాభై వేలు ఇస్తారా ఇంకొక అరవై వేలు అరవై వేలు ఏముంటారా దానికైనా నేను దీనికైనా సిద్ధమే ముందు మాత్రం ఇదిగో ఈ పదివేలు అడ్వాన్స్ తీసుకోండి ఆయన ఇచ్చేసా చాలా సంతోషం అని భార్య భర్తల పాపం వాళ్ళు ఇచ్చారు ఎంత ఆయనలాగా ఎంత సౌకర్యంగా ఉంటుందో అంత హాయి సార్ ఆయన షూటింగ్కి వస్తే రెండు ఇడ్లీ ఒక పాలు తాగుతాడు ఏది అని అడిగాడు మళ్ళీ మధ్యలో అది కావాలి ఇది కావాలి తాడు నేనను ఆ షూటింగ్ చేసా ప్రసాద్ గారి కెమెరామెన్కి అయ్యా వీళ్ళు ఏది పెడితే అడిగరా ఒక ఆర్లిక్స్ కానీ ఇప్పుడు బోర్ అట్ట కానీ రెండు సీసాలు పెట్టుకుని బాయ్కి చెప్పా వాళ్ళిద్దరికి ఇచ్చేటప్పుడు అది అది ఇది ఇవ్వు ఏ నువ్వు తీసుకెళ్ళి ఇవ్వు అందరికి టీవీ ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి అవి ఇవ్వు అని అట్లా పెట్టేసేవాడిని అలాగా పాపం ట్రీట్మెంట్ బాగా చేశాను ఈ షూటింగ్ బాగా చూసా కామేశ్వరరావు గారు జనం జూనియర్ ఆర్టిస్టులు లక్ష్మి పార్వతి సరస్వతి ఎంతమంది గెటప్పులు ఉండేవాడు కదా ఈ గెటప్పులు చాలా లేట్ అవుద్ది చాలా రెండు వందల మంది చెట్లో ఉండేవాళ్ళు దేవతలు రాసిట్లు అని అంటే నువ్వు సార్ ఇది ఆర్టిస్టులు చాలామంది ఉంటారు లేట్ అవుతుందనని మీరు కాంప్రమైజ్ అయిపోయి చేయొద్దు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా తీయాలనుకుని తీయండి రోజు రెండు సార్లు తీసినా నాకు ఇష్టమే టైం అయిపోతుంది డబ్బు ఎక్కువ అయిపోతుంది అనే ఫీలింగే వద్దు 
పర్ఫెక్ట్గా తీయండి మీరు అనుకున్నది అనుకున్నట్టు తీయండి అని ధైర్యంగా చెప్పా దానికి అట్లాగే పాపం ఓపికగా ఒక్కరోజు నాలుగు షీట్లు నాలుగు షాట్లు తీసేవాడు ఒక్కరోజు ఒక్క షాట్ చూస్తే పన్నెండు గంట గంట అయిపోయింది ఎందుకంటే ఈ గెట్టప్పులు గెట్ పార్వతి వాడిని శ్రీ చాలా ఈ కృష్ణరాజు అంతకంటే చాలా సందా ఇస్తాడు వాళ్ళని షెట్లు ప్రొడక్షన్ అండి పిల్లలంటే షెట్లు రండి నేను డైరెక్ట్గా రమ్మంటున్నారండి అని చెప్పడానికి భయపడేవాళ్ళు నేను కృష్ణరాజు దగ్గర పోవాలి సను కదా ఆ అమ్మాయి దగ్గర కూడా సను పోయి నేరుగా అడిగేవాడిని మీరు ఇట్లా వస్తే ఈ సినిమా ఆరు నెలలు కాదా రెండు సంవత్సరాలు పట్టింది సార్ అన్న రోజు కనీసం మీరు వస్తే కానీ తెచ్చుకోవాలంతా అలంకారం కుదరదు ఆయన అందరూ అలంకారం కుదిరిన తెలుగు కాదు షాట్లు తీయడు వీళ్ళ రెండు షాట్లు మూడు షాట్లు తీస్తే ఈ సినిమా ఎప్పుడు కొద్ది సార్ కృష్ణరాజు గారు గుర్తుపెట్టు నేను అంటున్నాను కాదు మనం చేసే పని ప్రొడ్యూసర్ కూడా మెయిన్ హీరో హీరోలు మీరే కోఆపరేట్ చేసి కొంచెం స్పీడప్ చేయకపోతే మీరు టైం ఎక్కడ డిలే చేస్తారో ఆ టైంని కొంచెం స్పీడప్ చేయండి అప్పుడు మీరు షెట్లోకి వస్తారు ఆయన గంట పదంగా అడిగేసేవాడిని మగవాట్లు లేకుండా అలాగే పాపం వాణి శ్రీ కూడా ముందుకు వచ్చేసేది తొమ్మిదిన్నర తొమ్మిదిన్నరకి వస్తే కొత్తగా వచ్చినట్టే అదివరకు పదిన్నర పదకొండుకి వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏడు కుదిరింది అంటే తొమ్మిదింటి రావచ్చు బాగుపెట్టి అందువల్ల నేను చేశారు అంటే మీరు నిర్మాతగా కృష్ణ గారితో సూపర్ హిట్ తీశారు కృష్ణరాజు గారితో సూపర్ హిట్ తీశారు సోవన్ బాబు గారితో తీశారు కానీ ఒక సోవన్ బాబు గారిని రిపీట్ చేశారు ఎందుకు కృష్ణ కృష్ణరాజు గారితో మళ్ళీ పని చేయలేదు నేను కృష్ణ గారితో మళ్ళీ తీద్దామని సబ్జెక్ట్ తయారు చేసుకుంటే అప్పుడు సోమన్ బాబు గారు ఏం చేశాడంటే ఈ కోడలు వస్తున్న జాగ్రత్త కృష్ణ గారితో పాత్ర క్యారెక్టర్ సోమన్ కృష్ణ మీద కంటే సోమన్ బాబు మీద బాగుంటుంది అంటే కొడుకు తండ్రి వేషాలయ్యి అందువల్ల రెండు ఆయన ఇయ్యాల ఆయన వేస్తేనే బాగుంటుందని శోభన్ బాబుతో పోయా తర్వాత నాతో తీవా నువ్వు మన ఒకటే ఇయ్యాల వారి కార్యాలతో ఆయన అడిగాడు శోభన్ బాబు కృష్ణ గారు అడిగాడు ఎందుకు దీని బాబు మీ మీకంటే కోఆపరేట్ చేసే ఆర్టిస్ట్ కాదు నేను ఎందుకంటే మళ్ళీ నా దగ్గర ఇంకో సబ్జెక్ట్ దానికి మీరు కాల్ షీట్లు ఇస్తారా అన్న వెంటనే బిగిన్ చేస్తానన్న బిగిన్ చేస్తావా అన్నాడు అయితే అయ్యాలి ఏదో ఒకటి నాకు చేశా నీకు ఇవాళ నా రెమ్యునేషన్ అంతా తెలుసా అన్నాడు ఏడు లక్షలు ఆ సినిమాకి ఈ సినిమా ఏడు లక్షలు అయింది సార్ శోభన్ బాబుకి మూడే ఇచ్చారు మనోడు మనోడు మనోడాలకే ఏడు లక్షలు అయిపోయాడు ఆయన ఆ ఏడు లక్షల తర్వాత తిద్దామని చూసి కూర్చున్నా అదే వియాల వారి కయ్యాలు విజయవాడ వెళ్ళారు కదా కట్టా సుబ్బారావు గారు వాళ్ళందరూ వెళ్ళి చూడడానికి వెళ్ళారు కదా కట్టా పిక్చర్ రిలీజ్ అయ్యి వాళ్ళు చూడటానికి వాళ్ళు వెళ్ళా నేను ఎందుకంటే వినాయక షూటింగ్ ఇక్కడ జరుగుతుంది కదా సగం తీసే సగం దీనికోసం నేను వెళ్ళా మీరు వెళ్ళండి సుబ్బారావు అని వాళ్ళని పంపించా వాళ్ళు పంపిస్తే నేను ఈ లోపల వినాయక షూటింగ్ చేస్తా ఉన్నా షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీ కేఆర్ ప్రభువుని బెంగళూరు నుంచి వచ్చాడు మీ ఇయ్యాల వారికి అయ్యాలి నేను విజయవాడ చూశానండి చాలా బ్రహ్మాండంగా పోతుంది రాధాకృష్ణమూర్తి గారు నేను ఒకే అమౌంట్ ఇస్తా కర్ణాటక అంతకు ఇస్తానని అడిగాడు సార్ మేము రిలీజ్ చేసాము మా వాళ్ళు డైరెక్టర్ వాళ్ళు అంతా వెళ్ళేసి చూస్తున్నారు సిచ్యుల్ బ్రహ్మాండంగా పోతుంది దాన్ని పోకుండా చూస్తే పిక్చర్ ప్రింట్ అరిగిపోయేంత వరకు మీకు కర్ణాటక వాళ్ళు పాత ప్రింట్లతో అడుగుతారు బిజినెస్ నేను పాత ప్రింట్ ఇవ్వటం నా దగ్గర రాదు మీరు కొత్త ప్రింట్ తీసుకున్నట్లయితే నేను మీకు ఇస్తా బ్యాగ్ అంత చేస్తారు మీరు అంత ఇస్తారు చెప్పండి ఇప్పుడు అప్పుడు కృష్ణ గారి పిక్చర్లు ఎంత తీసుకుంటున్నాను తెలిసా కర్ణాటక ఒకటిన్నర మ్యాక్సిమం రేటు ఏ సార్ మ్యాక్సిమం రేటు ఒకటిన్నరకి రాదు నాకు మూడున్నర ఇస్తే ఇస్తా కర్ణాటక ఇప్పుడు అట్లా ఉంది అది మీరు కొత్త ప్రింట్లు తీసుకుంటారంటే తీసుకోండి ఏం సార్ అంతకు సగానికి సగం చెబుతున్నారు ఆయన ఏం చేస్తాం సార్ మీరు మీ సంగతి నాకు తెలియదా అరవై ఏళ్ళు ఇచ్చి ఏ సరితాను వాడు కమలహాసన్ పిక్చరు బాలచందర్ తీసిన సినిమా మీరు ఆరు ప్రింట్లు పది ప్రింట్లు పబ్లిషిటీతో సహా అరవై ఏళ్ళకి తీసుకున్నారు తీసుకొని కర్ణాటకలు వేస్తే అరవై లక్షలు సంపాదించారు మీరు అదేంటి నేను ఫస్ట్ రిలీజ్ ఎప్పుడు అంత రాలా మీకు ఇప్పుడు అరవై లక్షలు వచ్చింది మీకు ఆరు అరవై ఏళ్ళతో కొంటే ఆరు లక్ష అరవై లక్షలు సంపాదించారు లక్క మీ లెక్క అది అలాగే మేము ఇంకో అంతకుముందు సినిమాలు తీసాం ఏ ఎంత కడిగారు లక్ష రూపాయలకి యాభై రూపాయలకి డెబ్బై వేలకి అది తీసే ఇచ్చాం కర్ణాటక మరి ఇయ్యాల ఇప్పుడు సినిమా ఇది స్కోపు అలా అవగంగా పోతుంది ఎక్కడ మీద దాని డబ్బులు దానికి వస్తాయి ఇప్పుడు 
అంతకని మీరు మూడున్నర ఇస్తేగా నేను ఇవ్వలేను ఇప్పుడు మీరు కొనపోయినా మేము బాధపడలేదు ప్రభు గారు ఏమి అనుకోబోకండి అని ఆయన చెప్తే సార్ నేను మొత్తం ఇస్తాను అనుకని నాకేమైనా అడిగిన ఎంతకైనా తగ్గిస్తున్నాను అట్లా అన్నారు బాగుంది మూడున్నర చెప్పాను ఒక పాతికేళ్ళు తీసేసుకునేవాడు అంటే ఆ లక్ష మూడు లక్షల పాతికేళ్ళు ఇచ్చాడు అది అలా అయిపోయింది ఆ విధంగా అదంతా డబ్బు కలెక్ట్ చేసిన సార్ డబ్బు కలెక్ట్ చేయలే కమ వాడు కాజేసిపోయాడు పూర్ణ కామరాజు అరవై లక్షలు కాజేస్తే తొమ్మిది ఏళ్ళు ఇజు వాడు కోర్టులు వాడాను సార్ ఫైట్ చేశారు దాని గురించి తొమ్మిది ఏళ్ళు ఫైట్ చేశారు మెడ్రాస్ నుంచి వెళ్తూ ఒకటికి వేస్తే అప్పుడు వాడు చచ్చిపోయాడు అది దెబ్బకి మాకు ఫైల్ కేసు దగ్గరికి వస్తుంది అని వాడు చచ్చిపోయాడు చివరికి మీకు కేసు ఏమైంది కేసు ఏముంది మా ప్లేటర్ కూడా వాడికి ఎన్ని వాళ్ళు అయిపోయాడు వీడు చచ్చిపోయాడు వీడు వీడు పెళ్ళం కూడా చచ్చిపోయారు ఏ వాళ్ళు అయిపోయారు ఇంకేం చెప్తాం దాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళ కొడుకుని వాళ్ళ కో కోళ్ళు వాళ్ళ అందరూ పార్టీగా చేర్చి ఇవన్నీ వేయాలంటే పెద్ద నా మెడ్రాస్ నుంచి వెళ్ళి వేయాలంటే ఇది నా వల్ల ఏ పనులు కానీ వాళ్ళు పడేసా ఆ కేసును వదిలేసుకున్నా వదిలేసుకొని ఈ ప్రతిబింబాలు అనే సినిమా స్టార్ట్ చేశా తర్వాత మీరు శోభన్ బాబు గారితో సినిమాలు తీసారు కదా రెండు కోళ్ళు వస్తున్న జాతి తీసా తర్వాత కోరుకున్న మొగుడు తర్వాత కోరుకున్న మొగుడు శోభన్ బాబుతో ఇవాళ వినాయక విజయం రిలీజ్ అయిన తర్వాత పదిహేను రోజులు వినాయక విజయానికి టూర్ హైదరాబాద్ ఎంత పోయించి మెడ్రాస్ వచ్చా మెడ్రాస్ వచ్చి సబ్జెక్ట్ రెడీగా ఉంది కోళ్ళు వస్తున్న దగ్గర స్టార్ట్ చేయాలా స్టార్ట్ చేయాలంటే లక్ష రూపాయలు అన్నీ ఉండాలా అనుకున్నా అప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎట్టుబడి అవ్వడం లేదు చేయాలనుకుంటే అప్పుడు వినాయక విజయం బెంగళూరు రత్న శెట్టియారని టీ కొట్టు సా బిజినెస్ వ్యాపారాలు ఉన్నాయి తేయాకు వ్యాపారాలు ఆ రత్న శెట్టియారు వాడు చిన్న కొడుకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీసు పెట్టాడు వాడికి వినాయక విజయం లేదని వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారు అంతకంటే మంచి సినిమా ఇస్తానయ్యా ఇప్పుడు ఏమైనా అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు చెప్పు రేపు మంచి పిల్లి సినిమా స్టార్ట్ చేస్తాను ఏంటి ఏం సినిమా అన్నారు కోడలు వస్తున్నారు జాగ్రత్త మంచి సినిమా అని వాళ్ళు నవ్వుకుంటూ వాళ్ళ పెద్ద అబ్బాయి చేత ఒక లక్ష రూపాయలు పంపించాడు అడ్వాన్స్ ఆ లక్ష రూపాయలతోనే కోడలు వస్తున్నారు జాగ్రత్త స్టార్ట్ చేశా శోభన్ బాబు గారికి అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు శోభన్ బాబు గారికి అంతకుముందు అడ్వాన్స్ ఇచ్చింది ఏ ఆయనకి ఇచ్చింది ఆ కాల్ షీట్లో వేయి చేశారు శోభన్ బాబు సంక్రాంతి పండుగకి పుట్టినరోజు శారద శారద గారిని మాట్లాడి ఆమెకి కొద్దిగా అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఆమె కాల్ షీట్ తీసుకొని గీతకి అడ్వాన్స్ ఇచ్చా శారద శోభన్ బాబు ఓ సాంగ్ రికార్డ్ చేసి అప్పుడప్పుడు సత్యన రాత్రి రాత్రి సాంగ్ పెట్టేసి తెల్లారితే పండగయా శోభన్ బాబు బర్త్డే ఓపెన్ చేయాలని ఆ నైట్ నైట్ వాహిని స్టూడియో చిన్న థియేటర్లో ఓ రికార్డ్ సాంగ్ రికార్డ్ చేసి ఆ సాంగ్తో ఓపెన్ చేసి డ్యాన్స్ మ్యాటర్ కూడా లేకపోతే అప్పుడు హేరాల మాస్టర్ని పెట్టాడు వాడు బావని ఇచ్చాడు ఆ దాంతో ఆ సాంగ్ రికార్డ్ చేసి అయిన తర్వాత శారద శోభన్ బాబు మీద నాకు సీలు తీసి గీత మీనను శోభన్ బాబు మీద సాంగ్ మొదలు పెట్టా ఒక వారం రోజులైనా ఫస్ట్ షెడ్యూల్ జరగాలి షెడ్యూల్ జరగాలని వారం రోజుల షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండేటప్పటికి రామానాయుడు హిందీలో షో గారు చెప్తున్నాడు ఆ సెట్ అయిపోయింది షూటింగ్ అయిపోయింది ఆ సెట్ ఖాళీ అయింది మాకు సరిపోద్ది అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే శోభన్ బాబు శారదను పెట్టి గిరిజను బాలకృష్ణ ముసలి మొగుడు వయసు పెళ్ళం అని వాళ్ళిద్దరూ అద్దె కొంటుంటే ఆ కొంపలో ఈ జంటను పెట్టి అద్దె కొంటున్నట్టు ఓ వారం రోజులు తీసా ఈ వారం వారం రోజులు పద్నాలుగు రోజులు షూటింగ్ తీసా అప్పుడు మేకప్ వాళ్ళకి కష్టం వచ్చాడికి ఏం చేసాను సార్ మీరు మన దగ్గర ఉన్న సామాన్లు పెట్టి మేకప్ కానీ కాస్ట్యూమ్ కానీ తెచ్చి ఈ షెడ్యూల్కి అడ్వాన్స్ ఏమి అడగ వాళ్ళకి షెడ్యూల్ అయిన తర్వాత తప్పిస్తానన్న షెడ్యూల్ చేసేసా పద్నాలుగు రోజులు షూటింగ్ చేసా కైలాక్షన్ షాపు ఉండేది పాండి బజార్లో ఆ కైలాక్ షాపులో బట్టలు అద్దెకి తెచ్చి వాడు ఇచ్చాడు షాపుకి షెడ్యూల్ అయినాక ఇస్తాం అట్లా బట్టలు ఇచ్చాడు కుట్టేశారు అట్లా నడిపేశాడు నడిపి షూటింగ్ అయిపోయింది పద్నాలుగు రోజులు దొరసాం రాజు హరికృష్ణ హరికృష్ణ ఆంధ్రాకి నైజాంకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ దొరసాం రాజు సీడెడ్కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎగ్రిమెంట్ రాసేసా ఇక వాళ్ళు ఇచ్చే డబ్బులతోనే మొత్తం షూటింగ్ మొదలు పెడతా వచ్చా మొదలు పెట్టేసి షూటింగ్ అయినాక అయినాక దాదాపు జనవరిలో మొదలు పెట్టింది నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు పట్టింది షెడ్యూల్ అట్టట్ట వేసి ఫినిష్ అయిపోయింది ఆగస్టుతో ఫినిష్ అయిపోయింది సెప్టెంబర్కి అంతా మేజర్ పాయింట్ అంతా రెడీ చేసి సెప్టెంబర్ నాలుగో తారీఖు రిలీజ్ చేశా లక్ష్మీ చిత్ర వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ ఉన్నట్టు వాళ్ళు రిలీజ్ చేసేసారు దొరసం రోజు సీడెడ్ రిలీజ్ చేశాడు అది జనవరి డిసెంబర్కి వచ్చేటప్పటికి హండ్రెడ్ డేస్ అయిపోయింది అప్పుడు అది ఆ పిక్చర్ రిలీజ్కి 
ఇల్లు నెల్లూరులో కళ్యాణ కాంప్లెక్స్ ఫస్ట్ పిక్చర్ నాదే రిలీజ్ చేశారు వాళ్ళు కాంప్లెక్స్లో దానిలో హండ్రెడ్ ఎయిట్ ఫంక్షన్ డిసెంబర్లో చేశా జనవరి ఫస్ట్ పండక్కి స్టార్ట్ చేసి డిసెంబర్ ఎండింగ్తో రిలీజ్ హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ కూడా చేయటం అయిపోయింది అది అది అయిన తర్వాత కోరుకున్న మొబడు మొదలుపెట్టా అది కొంచెం ఆరు నెలలు డిలే అయింది మొదలు పెట్టడానికి ఎందుకంటే అప్పుడు నాకు జ్వరం పిల్లలకి జ్వరం స్వాల్ స్వాల్ మార్క్స్ లాగా వచ్చింది ఆరు నెలలు ఏడు నెలలు రెస్ట్ తీసుకొని అప్పుడు అది మొదలు పెట్టా మళ్ళీ సోమన్ బాబు లక్ష్మీ జయసుధ నూతన ప్రసాద్ సత్యనారాయణ రమాప్రభ డబల్ రోడ్ అందులో కామెడీ జంటకి అలా పెట్టి అది తీసా అంటే కట్టా సుబ్బారావు గారిని మీరు పరిచయం చేశారు అప్పట్లో అంటే నేను ఆయన ఎప్పుడు కలవలేదు కానీ ఇండస్ట్రీలో ఒక రోమన్ విన్నది ఏంటంటే ఆయనకి చాలా యాటిట్యూడ్ అని తర్వాత కాలంలో కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టేలా ప్రవర్తించేవారు అని విన్నాను అది నిజమా కాదు ఆయనకి ఎప్పుడైతే నాకు మూడు సినిమాలు సక్సెస్ అయినాయో ఆయన బయట వాళ్ళ పిక్చర్లు వచ్చి పడ్డాయి బయట వాళ్ళ పిక్చర్లు అయితే తమ్మారెడ్డి కృష్ణమూర్తి గారిది కొడుకులు అనే సినిమా తీశాడు ఇద్దరు కొడుకులు ఇద్దరు కొడుకులు శోభన్ బాబు గారు పర్వాలేదు అప్పటికి ఆయన చేశాడంటే సోమన్ బాబుతో ఆ సినిమా తెత్తు చంద్రమోహన్ వాళ్ళతో నూతన ప్రసాద్ వాళ్ళతో చిన్న సినిమా ఇది తెత్తలాడు పెంకి పేడం మొండి మొగుడు అది కాకుండా అది చంద్రమోహన్ అను నూతన ప్రసాద్ వాళ్ళతో కదా వాళ్ళతో ఒకటి తీశాడు అది అదే రాంబాబు గారు అని ఆయన రామ్మోహన్ రామ్ గాయత్రి అని కన్నడ ఆర్టిస్ట్ గాయత్రి ఇదేమో తర్వాత వేరే మొగుడు కావాలి యాక్ట్ చేసిన మొగుడు కావాలి యాక్ట్ చేసింది బిజును ఆ మొగుడు కావాలి అందుకు నేనే ఇచ్చా సబ్జెక్ట్కి తమ్మారెడ్డి భరద్వాజాకి ఓ హిందీ సినిమా అది రీమేక్ కదా అది ఆ సబ్జెక్ట్ హిందీ కాదు కథ కథ నేను ఇచ్చింది అది తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ గారి జాతరాడు ఆయనకి ఏదైనా మంచి కథ ఉంటాయి అని హరికృష్ణ అని అడిగాడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంతా ఆయన ఆయన దగ్గర డబ్బులు నేను పెడతా మా వాళ్ళకి మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళు నేను అడిగితే నేను ఇచ్చా కోరుకున్న మొగుడికి కట్టా సుబ్బారాన్ని పెట్టి అది తీసాడు సక్సెస్ అయ్యాడు నేను కోళ్ళు వస్తున్న చేత ఆ ఫంక్షన్కి ఆ మొగుడు కావాలి ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది హరికృష్ణ కలిగింది అట్లా జరుగుతూ వచ్చింది జరుగుతూ వచ్చిన కోరుకున్న మొగుడు నాకు ఆ టైము కొంచెం ఇదైంది టైమ్ ఇదైనాక రిలీజ్ అయ్యింది కోరుకున్న మొగుడు ఫినిష్ అయ్యి రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్న టైంకి నెల బట్టి ఇది రీ రికార్డింగ్ డబ్బింగ్ అది కాల ఆ టైంలో నాగేశ్వరరావు గారు పిలిచి సంగీతాన్ని నన్ను కాల్ షీట్లు ఇస్తాను నేను సినిమా తీయండి అని అన్నాడు అంటే మీ అంతటి మీరు కృష్ణ గారి దగ్గరికి సోమన్ బాబు గారి దగ్గరికి కృష్ణరాజు గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు నాగేశ్వరరావు గారు మిమ్మల్ని ఎందుకు పిలిచారు ఇప్పుడు నాకేం పరిచయం లేదు ఎందుకు పిలిచారంటే జయసుధను లక్ష్మి దాసనారాయణరావు పిక్చర్లు బోస్ ఉన్నాడే బోస్ పిక్చర్ తీస్తున్నా కొడాలి బోస్ దాసనారాయణది దానిలో యాక్ట్ చేస్తున్నా నాగేశ్వరరావు రాగదీపం సినిమా దీనికి వీళ్ళు ఇద్దరు హీరో హీరో వీళ్ళు ఇద్దరు అందరూ యాక్ట్ చేస్తున్నారు లక్ష్మి జయసుధ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు మీరు నాగేశ్వరరావు అడిగారు వీళ్ళు ఇద్దరు అక్కడ షూటింగ్ అయిపోతే పోలితే రాధాకృష్ణమూర్తి గారి పిక్చర్లో కొంచెం బ్యాలెన్స్ వర్క్ ఉంటే అది చేసి వస్తున్నామండి ఆయన చెప్పారట ఆయన మంచి ప్రొడ్యూసర్ అండి మీకు ఉండాల్సిన ప్రొడ్యూసర్ అండి ఆయన అట్ట అయితే అని వీళ్ళు ఏదో చెప్పారు ఆయనకి ఏదో కొంత నా మీద అప్పుడు సంగీతం మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది సంగీతం గారు ఏమో నాకేం పిక్చర్ లేదండి మీరు ఏదైనా కాల్ షీట్ ఇస్తే నేను ప్రొడ్యూసర్ తెచ్చుకుంటాను అన్న నాగేశ్వరరావు గారితో నాగేశ్వరరావుతో అయితే రాధాకృష్ణమూర్తి గారితో నీకు పరిచయం ఉందా అన్న రాధాకృష్ణమూర్తి గారు నాకు పరిచయం ఉంది సార్ ఆయన తెచ్చుకో ఆయన తెచ్చుకుంటే నేను మంచి కథ చూసుకో రెండు కాల్ షీట్లు ఇస్తాను ఆయన చెప్పారట చెబితే అప్పుడు నేను ఇది ఫినిషింగ్లో ఉండా కోరుకున్న కోరుకున్న మూడు డబ్బు చెబితే అంతా అయిపోద్ది సాంగ్ ఒకటి బ్యాలెన్స్ ఉంది అది పెడదాం అనుకొని ఇచ్చేసా అప్పుడు ఆయన పిలిచి ఇట ఇచ్చాడు ఇస్తే సంగీతం గారు వచ్చి సార్ నాకు ఏం కథ లేదు మీరు ఒక దేపు వెలిగిన తర్వాత నాకు ఎప్పుడు ఏమీ లేదు నేను నాగేశ్వరరావు గారు కాల్ షీట్లు ఇస్తాను మనం ఆయనతో తిద్దాం అని అన్నాడు అని అంటే పదం పదం ఆయన అడుగుదాం ఆయన ఇస్తాడు ఏమంటే రమ్మన్నాడు సార్ మన ఏమి తీసుకొని రమ్మన్నాడు అని వెళ్ళాం వెళ్తే ఆయన ఎట్లా అన్నాడు సరే ఎట్లా సార్ ఎంత ఇప్పుడు మీరు రేట్ ఎట్లా తీసుకుంటున్నారు అని అడిగేసా నాకు మొగబాటు ఉండదు అడిగితే నలుగురికి ఇప్పుడు ఎనిమిది ఎనిమిది తీసుకుంటున్నాను అని అన్నాడు సరే నలుగురితో పాటు అయితే నాకేం పర్వాలేదు సార్ నేరుగా మీకు ఇంప్రూవ్ చేసే పద్ధతి నాది కాదు నలుగురితో పాటు అని చెప్పాను మరసలో పోయి సవేరో హోటల్లో ఉంటే నేను లక్ష రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చా అప్పుడు ఎనిమిది నలుగురితో అన్నాడు అది అయిపోయింది సార్ మధ్యలో ఒక ప్రశ్న ఇంతకు మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరండి రామారావు గారా నాగేశ్వరరావు గారా
నేను ఎందుకంటే ఆయన పిక్చర్లు నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన పిక్చర్లు ఎక్కువ చూసేవాడిని నాగేశ్వరరావు గారు నాగేశ్వరరావు పిక్చర్లు అంటే నాకు ఎక్కువ తర్వాత తర్వాత రామారావు గారికి మంచి మంచి స్టోరీలు పడుతుంటే రామారావుని కూడా బాగా లైక్ చేసేవాడిని వాళ్ళిద్దరిని లైక్ చేసేవాడిని కొంచెం అప్పుడు సావిత్రి నాగేశ్వరరావు అలా వాళ్ళ కాంబినేషన్ వాళ్ళ కాంబినేషన్స్లో కొన్ని నాగేశ్వరరావు గారితో కూడా అప్పుడు నాగేశ్వరరావు అంజలి జమున కృష్ణకుమార్తో ఓ పిక్చర్ వెనక వచ్చింది నా చిన్నప్పుడు ఏ ఆ పిక్చర్ నేను పదకొండు సార్లు చూసా అది గుమ్మడి అంజలి వాళ్ళు వేసారు ఆ పిక్చర్ పేరు ఏదో ఉంది అది అంత బాగా నచ్చింది నాకు ఆ పిక్చర్ని చూసి అది ఎల్వి ప్రసాద్ గారు డైరెక్టర్ ఎల్వి ప్రసాద్ గారితో చూసి రావు ఈ సంద అనేది సందమాన విమానంలో పోతా పాడతాడు ఇక్కడ అంజలి వాడు ఎలవేల్పు ఎలవేల్పు కరెక్ట్ ఎలవేల్పు చూసి నేను పదకొండు సార్లు చూసాను సార్ అప్పటి నుంచి నేను నాగేశ్వర అభిమాని ఆ దీంతో అభిమానం అయినా ఇండస్ట్రీకి రాకముందు అభిమానాలు ఇండస్ట్రీకి వచ్చినాక మన పరిస్థితి ఇంకో రకంగా ఇంకో రకంగా మారిపోయింది మారిపోయిన తర్వాత అప్పటి నుంచి నాకు నాగేశ్వర గారి తో తీర్థాలు కూడా లేదు అంటే ఆయన పిలిపించడం మీ ఫీలింగ్ ఏంటి మీరు అభిమానించిన హీరో పిలిచి అభిమానం చిన్నప్పటి నుంచి ఒక పెద్ద హీరో కదా కృష్ణతో తీశారు సోబర్ బాబుతో తీశారు కృష్ణరాజు గారితో తీశారు ఇవి నాగేశ్వర గారు లాంటివి తీద్దాం అట్లాగే అవకాశం దొరికితే తర్వాత రామారావుతో తీద్దామని నా కోరిక అట్లా వర్షం తీసుకుంటే వెళ్దామని సబ్జెక్ట్ బట్టి ఒక హీరో అలా చేసుకుంటే అక్కడికి అట్లా అయింది నాగేశ్వర రామారావు గారికి ఇచ్చేవాడిని లేకపోతే రామారావు గారు రాజకీయంలోకి వెళ్తా నేను చేయలేను సుబ్బారావు ఇప్పుడు రాజకీయంలోకి వెళ్తాను కట్నా సుబ్బాస్ చెప్పాడు ఈయనకి ఇచ్చా అప్పుడు ఈయనకి ఇచ్చిన తర్వాత ఈయన కాల్ షీట్లు ఇచ్చాడు ఇరవై రోజులు షూటింగ్ చేశాను ఇరవై రోజులు చేశా అనుపూర్ణ స్టూడియోలో సెట్ చేసి వేస్తే అది ఇరవై రోజులు చేసి రెండో షెడ్యూల్ కూడా చేసిన తర్వాత ఆయనకి ఆర్టు స్టోక్ రావటం ఇక పిరియడ్ పడిపోయింది అంటే ఆయన రెండు సంవత్సరాలు పోయింది ఆ జై సోద ఇలాపర్ పడిపోయింది ఆమె వచ్చేటప్పటికి ఈయన వచ్చేటప్పటికి ఆమెకు డెలివరీ అయిన తర్వాత కానీ నేను చేయలేనుంది ఏమో సంవత్సరం అంత ఉంది ఇట్లా ఆయన నాకు అక్కడి నుంచి బ్రేక్ పడి నలభై సంవత్సరాలు తినేసింది అంటే మీరు ఆ సినిమా అనుకుంటే మీరు అనుకున్న బడ్జెట్ ఏంటండి రిలీజ్ ప్రతిబింబాలు ప్రతిబింబాలు అప్పుడు ముప్పై ఐదు లక్షలు సార్ నేను అనుకుంది ముప్పై లక్షలు అనుకున్నారు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు కాదు ఇంకొక ఐదు అయితే నలభై అవుద్ది నలభై లో తీసేద్దామనే నా ఉద్దేశం అప్పుడు ఆ అదటాలతో నలభై నలభై ఐదు అవుతుంది ఆయనకి నా నా ప్లాన్ ప్రకారం అయితే ముప్పై ఐదు నలభై లో కంటే మనం తీసేస్తామనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అంటే మీరు ఆ సినిమా బడ్జెట్ ఫైనాన్స్ బయట నుంచి తీసుకొచ్చారా లేక మీరు మీ ఆస్తుల నుంచి పెట్టుబడి పెట్టారా నా ఆస్తుల నుంచి అప్పుడు ఏం పెట్టుబడి పెట్టలేదు సార్ నాకు అక్కడ వచ్చాట సినిమా కథ రెడీ పోయిందే ఫైనాన్స్ నా చేతికి నా ఇంటి నా ఆఫీస్కి వచ్చి ఫైనాన్స్ పోయేవాడు సార్ నేను ఎవరిలో పోయి నా సినిమాకి ఫైనాన్స్ కావాలని అడగా ఇప్పుడు వినాయక విజయానికి వెంకట్ చౌదరి గారు అలాగే కోడలు వస్తున్న జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారికి షూటింగ్ మొదలు పెడతానికి అడ్వాన్స్ ఇచ్చాను కదండి ఆయనకు లక్ష రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చాను కదా సోబర్ బాబు కోరుకున్న మొగుడు ఫినిష్ కాక తెలికే ఆ ఫిలిగ రిలీజ్ కాక తెలికే ఆయనకు అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు ఆయనకి చెప్పా సార్ మీరు ఇప్పుడు నెల్లూరు ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నారు మీరు మీరు ఆ ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నారు అక్కడ జనంలో నేను మీకు అడ్వాన్స్ ఇచ్చినట్టు చెప్పకూడదన్న ఎందుకంటే నాకు రెండు మూడు నెలల్లో కోరుకున్న మొగుడు రిలీజ్ అవుతుంది రిలీజ్ అయిన దాకా మీరు ఎవరితో చెప్పొద్దు అని చెప్పా సరే చెప్పలే అన్నాడు అన్నపూర్ణమ్మ గారు ఆమె నెల్లూరు ఫంక్షన్కి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ చిత్ర వేసే శ్రీనివాస్ ఉన్నాడే ఆయనకి ప్రొఫెసర్ పోట్లు ఆయన ఎమ్మటే తిరుగుతాడు ఆడుతూ చెప్పేసాడు ఈయన అది చెప్పాడు ఆ జగన్ రెడ్డి గారు వచ్చి అడ్వాన్స్ ఇచ్చిపోయారా అని ఆడ ఏం చేశాడు మరుసలు ఫంక్షన్లోనే రాత్రి ఫంక్షన్లోనే ఆ స్టేజ్ మీద ఆ జాగర్ మూడు గారు విష్ణుప్రియ వాళ్ళు నాగేశ్వరరావు గారితో సినిమా తీస్తాడని అడ్వాన్స్ చెప్పేసాడు అది తెల్లారి కాబట్టి పేపర్లు వచ్చేసింది పేపర్లు అయితే ఏ వేమలో షూటింగ్ చేస్తున్న సోమర్ బాబు గారికి హర్ట్ అయ్యాడు ఎందుకు ఆయన ఎందుకు హర్ట్ అయ్యారండి ఆ ప్రొడ్యూసర్లో ఒకటిగా ఉంటామని నాతోనే నాతోనే ఏదైనా చెప్తావు తీర్తాలనే ఆలోచనలో ఉన్నాడు నన్ను పిలిచి అంటేనే పిలిచి ఏంది నాకు చెప్పకుండా ఎలా చేసేవేంది నేను ఇస్తే నెమ్మటే అంటే కాల్ షీట్లు ఇస్తానన్నాను కదా అట్లా ఇట్లా అన్నాడు ఇప్పుడు ఈ బాబు అది ఎప్పుడో తీసే పనికి వెళ్తే ఇప్పుడు నీతో మొదలు పెడతాం వాళ్ళ ఇది ఫినిష్ కాదు నీతో మొదలు పెడతా అంటేనే అదంటే అది కాదు నిన్న వాళ్ళు అట్లా ఎట్లా ఇబ్బంది పెడతారు ఎట్లా ఇబ్బంది పెడతారు ఏ అనే సీరియస్ అయ్యాడు 
సరే ఇంకా నేనేం చెప్పలే బాబు ఇచ్చేయటం అది అయిపోయింది అది ఇప్పుడు కాదు ఈ సినిమా కోరుకుని మూడు రిలీజ్ కావాలి కదా ఆ గెలిచి పెట్టుకొని కట్టా సుబ్బారావు వచ్చి ఎక్కడి నుంచో సంగీతాన్ని నన్ను పెట్టుకున్నాడని నన్ను నా మాతృ సంవత్సరం నన్ను పక్క దోషి సంగీతాన్ని పెట్టాడని వాడు సోమరుబాబు కింద చేరి పొలం పెట్టాడు రెచ్చగొట్టాడు రెచ్చగొచ్చాడు బాగానే ఉంది ఇది రకరకాలుగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది బయటకు అంతటి తెలిసింది తెలిస్తే ఏం చేశాడు ఈ లోపల ఏం చేశాడు దాసనారాయణతో ప్రేమ మందిరం సినిమా తీశాడు దా రామానాయుడు ఆయన సౌ నేను డబ్బులు పెంచేసానని అందరికీ చెప్పడం మొదలుపెట్టి వెంకట చౌదరి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఫైనాన్స్ ఇచ్చేది ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి వీళ్ళు పెద్ద మొగాళ్ళలాగా వాడు రాధాకృష్ణమూర్తి రేట్లు పెంచి ఎత్తలాడు నాగేశ్వరరావుకి ఎత్తలా ఉంటే నేను అప్పుడు ప్రేమ మందిరం అప్పుడు ఐదు ఇచ్చాను ఈయన ఎనిమిది చేశాడు అని నా మీద ఆయనకి ఎక్కించాడు ఆయనకి ఏం తాసుకేరి అవార్డుకి రాలేదని ఆయనకు దుబ్బు దిగులు నాగేశ్వరరావు అంటే నమ్మిన బండి సినిమాకి తాసుకేరి అవార్డు రాదు చూసే నేను దరిద్రతో నేను సినిమా తీయటేందుకు ఇరవై లక్షలు పెట్టితే ఆ సినిమాకి నేను నలభై లక్షలు యాభై లక్షలు సంపాదించుకుంటాను నా వ్యాపారంలో అందుకని నేను సినిమా తీయలేదు ఆ దగ్గరికి ఎందుకు పోయా ఆయన వాళ్ళు పెంచే ఉంటాయి కదా రేట్లు అని నన్ను అడగటం నేను నేనేందుకు పెంచాను మావయ్య బలవాడు నేనేందుకు పెంచాను అందరు నలుగురితో పాటు రేట్లు ఇచ్చాను అయినా వాడితో నీకు ఎందుకయ్యా సోమరుబాబు ఉన్నాడు కృష్ణ ఉన్నాడు నేను అందరు ఉన్నారు కదా వెళ్తాను తీసుకోవచ్చు కదా అని నన్ను తప్ప ఇంక చూసాడు ఆయన నీకు ఎవరు చెప్పారో నాకు తెలిసిలే అన్నారు ఎవరు చెప్పేది ఏంది నువ్వు చేసింది కరెక్టే కదా ఆ చేశాను ఓ పెద్ద హీరోని ఆశించాను ఆ నైతే కదా ఆ సబ్జెక్ట్ పండుగని ఆశించి ఇచ్చాను అడ్వాన్స్ దానికి తప్పేంటి ఎవరికైనా ఒకరు పెద్ద హీరోలతో చేయాలనే కాంక్ష ఉంటుంది కదా నాలుగు పిక్చర్లు తీసుకొని సక్సెస్ అయ్యామని అదంటే మీరు వాళ్ళు ఏదో చెప్పిన మాట నన్ను మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటట ఆ అడ్వాన్స్ పోతే పోయి వదిలే ఎవరిని పెట్టుకో వాడితో వద్దు అని ఆయన ఆ విధంగా ఆయన పోయింది ఈయనేది చేసాడు పెద్ద హీరోలాగా ఇచ్చేసాడు ఆయన ప్రేమ ఎందుకంటే నాగేశ్వరరావు మీద పోయేటప్పటి నాగేశ్వరరావు మీద ప్రేమ మందిరానికి ఐదు వేలు ఇచ్చాడు ఐదు లక్షలు ఇచ్చాడట అది ఫ్లాప్ అయింది ఫ్లాప్ అయింది నాకు నష్టం వచ్చింది నాగేశ్వరరావు దగ్గర పోయి కాల్ షీట్లు అడిగితే ఆయన కాల్ షీట్లు ఇచ్చాను ఇప్పుడు అందరి ఫంక్షన్కి నేను ఎనిమిది లక్షలు తీసుకుంటున్నాను నాయుడు అన్నాడు అదేంటండి వాళ్ళు ఏమంటే కొత్త వాళ్ళు కాబట్టి మీరు పెంచి తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఇస్తారు నేను మీతో ఒక సినిమా తీసి లాస్ పోయాను మరి నాకు ఎందుకు అట్లా అంత రేట్లు పెంచుతారు మీద అని ఈయన అన్నాడు నేను ఒకరి మీద పెంచడం ఒకరి మీద తక్కువ కదా ఒక సంవత్సరానికి ఒక ఫంక్షన్ ఒక నలుగురికి ఒకే రేట్ ఇస్తాను వాళ్ళకి నీకు తగ్గించి ఇస్తే వాళ్ళు ఫీల్ అవరా అట్లా నేను చేయను అన్నాడు ఆయన ఓకే అయితే నాకు అవసరం లేదు అన్నాడు శోభన్ బాబు పోయి పెట్టుకున్నాడు ఇదేమో నాకు ఏమైనా వెంకయ్య గారు నన్ను ఎట్లా అడగొట్టి శోభన్ బాబుని పెట్టుకున్నాడు ఆయన తీసేసారని కట్టేసి బాగా వాడు ఫీలింగ్ నన్ను తీసేసి సంగీతం గారిని పెట్టుకున్నాడని వాడు ఒక గోల ఈ గోళ్ళతో ఈ శోభన్ బాబు నాకు డబ్బింగ్ రెడీ ఉన్నా ఈ పిక్చర్కి డబ్బింగ్ చెప్పకుండా మరి సో విద్యా రామారావు పిక్చర్కి డబ్బింగ్ చెప్పాడండి ఎనక తయారైన పిక్చర్ దానికి డబ్బింగ్ చెప్పి నన్ను ఆరు నెలలు ఆపేసి పన్నెండు జీవితం ఆయన పన్నెండు జీవితం అది కోరుకున్న మొక్కడు నా ముందు డబ్బింగ్ చెప్తే నేను రిలీజ్ చేసుకున్నా వాళ్ళు డబ్బింగ్ చెప్పాడు వాడు ఫినిష్ అయిపోయింది నాకేందంటే ఈ డబ్బు తిగులు పెట్టి ఆరు నెలల దాకా డబ్బింగ్ చెప్పరా డబ్బింగ్ చెప్పకుండా కోరుకున్న మొగుడు షూటింగ్ అప్పుడు సాంగ్ షూటింగ్ లక్ష్మీ జయసుధ శోభన్ బాబు శోభన్ బాబు డబల్ రోలు డబల్ కెమెరాలు త్రిబుల్ కెమెరాలు పెట్టి నేను షూటింగ్ చేస్తుంటే ఎట్లా సరిగా చేశారు మాస్టర్ వేడి అని కెమెరామెన్ ఆయన ఒక కెమెరామెన్ మామ ఒక కెమెరామెన్ ఇంకా రెండు కెమెరాలు పెట్టుకొని చేస్తుంటే శోభన్ బాబు కౌబాయి డ్రెస్సు కౌబాయి బూట్లు దేవాలయం దేవాలయంలో చెప్పులు వేసుకోవద్దు అని బాగంటే డైరెక్టర్ చెప్పిన ఆయన పోయి కట్టా సభ లక్ష్మి చెప్పింది జయసుధ చెప్పింది చెప్పకుండా అలాగే చేసేసాడు ఏం పర్వాలేదు దానికి ఇదేం కాదు దానికి ఇదేం కాదు అది అంటే చేసేసాడు మూర్ఖంగా చేసాడు సరే ఏదో మొత్తాన్ని ఫినిష్ చేసాం సన్సార్కి వచ్చింది సన్సార్కి వచ్చి అంతవరకు కట్ చేయమన్నారు సాంగ్ సాగం కంపట్ అయిపోతుంది ఆ కాళ్ళు కనపడు ఏం చేయాలా అదంతా మాస్క్ జమినీలో మాస్క్ వేసే అతను ఉన్నాడు ఒక ఆయన ఆయన చేత మాస్క్ చేసి ఫిలం కట్ చేయకుండా దాన్ని బ్లాక్ చేసి చేసాడు ఫ్లాంగ్ చేసి దానికి నలభై ఐదు ఏళ్ళు ఖర్చు అయింది నాకు అలా వస్తుంది ఇది ఎందుకు అట్లా అంత మూర్ఖత్వం కథ చేయటం నేను నిన్ను కాదని శోభన నాగేశ్వరరావు బుక్ చేశాను కానీ నీకు ఈర్ష అలాంటి పని చేయటం నేను ఏదైనా అంటే ఏడు తెస్తారు ఏం చేయాలి నన్ను ఏం పేకలేదు అనుకో అప్పుడు వచ్చారు వాళ్ళ అభిమానులు అంతా సార్ ఎప్పుడు పిక్చర్
Ini Salaman cepu orang lain orang ramai lagi kan? Adi naik jatuh le, ceri kau pun jessi, tapi pada kat sini, okey hero ye ni dia pun jessi de. Aye sini, sere karma kali ni tu, ni ni bodoh bodoh tak kerja jessi, asam gula tak kerja jessi, asin sini tis kau ni, awal review jessi sekolah. Dah ni kan aku, adi re recording tu, ini yang nak kerja jessi nanti bola, time tu cegel aku ini nanti bola, nak kahar lecture last. Ini kan ini anu yang sekolah. Tadi ayah pun, ayah pun ada pergi dengan cepet. Tarawat ini ni cepet call shoot tu, ini shooting juga sekolah. Ini mazra betul. Ini mazra betul. Tiada pergi ke time itu dari suruh. Ini ada role dan role jesse. Ok, perkhidmatan. Naga esok ada mira advance ikhci. Project cepat betul nanti silo. Mie manusia orang sahaban bawa bagaikan katta sabar orang bagaikan mie mie itu betul orang reverse aye. Walau bad bad dar lagi jealousy feel aye. Adik saya malam ikh finance je, sebab bankan jodoh kerum ikh finance chain orang naro. Iban ni anti sentiment kerja ni, negative signs kerja ni, mereka mana feel aja lah. Mereka apa dia? Mereka nak nukon nara. Nen nak nukon lah. Yang dera itu orang ni, walau sesiapa orang ni, nak time bagel apa tu, ada ke budul budul tu. Asal nak time force kerum tu, walau jenis ni ada out kerum tu ya, out ya. Nen sentiment kerja feel aja sah. Walau jenis ni ada ke feel aja lah. Kerja tu kerja, yang lain awal terlalu asyik. Asal malam time bawa kerja, yang ni lekuk tu ya, tuh semua orang kata, anda kerja asal last time lori bad tu, anda ni feel ya, sir. Kalau pertama kali sinema start je, sih na rondel itu ada naik esok agar kanan agak sama sel tu rondel gap aja sendi. Terus ada jayus itu kerja tu bed dek jerman orang orang awal kuantik gap tu skuna. Terus ada malam ni shooting start je, sih na singgi itu sinema esok agar beres sinema shooting lori mana mirip cepat. Kanan lori picture. Waka mata. Singgih itu Sriniwa Srawagar pedagang awakah sahaja yang rosila mirip pelik cewa kedepan velegan sinema ikhlas. Perlu naik Srawagar ni, ayah naik diger. Ya orang na produce rontek atau sinema cah dawan. Alang time ni sinema ni tu kan relation je sir. Singgih tenggar. Singgih tenggar akar kanan Raj Kumar pelik cewa pelik cewa rontek picture kami tape. Ada ipo ini dan cepi naga eske payadu. Ayna. Mereka kita naga eske naga eske dengan kanan mereka iste kal situ mana singgih tenggar kal situ kor jaya na utiel ni. Anda naik eselagar kal sheet licchad. Ah kal sheet di singgih tenggar miru gode orang ni, jadi macam tu shooting kau tu orang te, ni tu gode ni kan. Sebab naik eselagar ni ni adjust saja tu orang cepi, pergi, kanan apa macam tu orang ni, sari rada ke semua tenggar ini tu nak tu date itu ledu. Ah naik eselagar ni kanan kata adjust saja mana, ni ada next stage shooting ni kan, ayam next stage pun tak ada orang tu singgih tu. Kepada artis lo, director lo, ala date sejus kapanu pakan betan de. Cinema late orang ni financial ke duduk kena sama sila enta sama yang lo. Financial ya, orang lo rajin jodoh la, apa election lo, apa dia election istana ini cepi, government tim tu lo lo, atili koti selawat ni rajin de. Dua tu me tertel lo, orang kuli koci, la apa dia election istana ini cepi. Egil pun jenis itu saya pun lalu jenis mana, laksa 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 itu lalu nelayan cepi, aida laksa orang orang dah boleh ikut orang lain yang jumpa cinta ni, apa esok? Apa esok orang ke transfer itu untuk orang jenspe itu, orang jenspe itu orang lain jenspe itu, ni pun level yang mana itu? Yang upah itu, yang upah itu ni yang apa orang ini ada? Sari sini na polu orang ke apa dia hilang laksa itu tanah itu. आह ऐसे ऐसे लड़के ऐसे ऐसे लड़के गवर्नमेंट हो आह पाइनल सर के ना पद्धाल क्या करा सेक्युरिटी बेटा सार नीले जी शेरों मेरे ना टाइम के ऊपर होते वार लबु नहीं करता लगा था बर मेरे ही सेक्युरिटी बेटा ना नाड़के लेक पे गया मंच तंत्र नाड़के लेक पे तो वार फोर्स जैसी वार मेरे को तो वार नहीं जी � आ गाउत में टेटेल से खोल गोटी आ सामान्य युरी हुए युरी के पूर्ण टेटेल से रूम कोटु द खोल की आ दान नंतर पाखन बेटे अल्लाह आ प्रैक्टिस नंतर खोल दो सी दाने डेवलपमेंट किच्छ वो हंड कल्प करी अपार्टमेंट लगाते हैं किच्छ शेर 
దానిలో వాడి దగ్గర ఒక కోర్టు నాలుగు కోర్టుకి ఎంత మాట్లాడి ఒక కోర్టు వాడి దగ్గర దిగుసుకొని ఆ పాత బాకీలు తీసేసి దీన్ని డబ్బు తీసుకొని అది చేశాడు ఎస్పీ సార్ నా మీదకి వచ్చారు నా మీదకి వచ్చే నా పొలం మీద నేను అమ్ముతాం మనం వేలం పెడతామని మా ఇంటికి అడుగు వాళ్ళకి వద్దలు చేశాడు ఇక ఏం చేయాలని మా వాడు ఏమైనా తట్టుకోలేక అని నువ్వు తెలివి తక్కువ పడితే వాడు అప్ప మా వాడు సెక్యూరిటీ ఇస్తే వాడు వాడు తప్పు అయితే మనకేం సెక్యూరిటీ రాయించుకోమంటే నువ్వు రాయించుకోలేదు వాడు మీద మంచితనంతో వదిలిపెట్టే కదా ఇయ్యాల మనకి తిన్నాడు వాడు మన మీదకి వచ్చారు మన కట్టాల్సి వచ్చింది అని బాగా సఫరం జరిగింది అది చాలా మా ఆవిడ సఫర్ అయ్యి మా వాడు సఫర్ అయ్యి అంతా ఇది అయ్యారు నేను మాత్రం సరి అయింది కర్మ ఓహో టైం ఇది ఫైనాన్స్ సైడ్ కూడా ఇలా కానీ మన మంచితనం పనికి రాకుండా చిక్కులు వస్తున్నాయి అనమాట అనుకొని బాగా మానసికంగా బాగా కుంగిపోయా వాళ్ళు కుంగిపోయారు సరే దానికి ఎట్లా ఉంది ఆ రకంగా ఊళ్ళో వాళ్ళు నన్ను చిన్న చూపు చూసి పలకరించేలో చూపులు ఊళ్ళో వాళ్ళు పాపం ఆ సినిమా అయిపోయిందిరా వాడు ఎవరికో ఎదిగి పెట్టాడు అంటే వాడు ఏలం పాటు పెట్టి ఎక్కడికి వచ్చారు ఇవన్నీ గోళ్ళు వచ్చి నేను ఆ ఊళ్ళో ఉండలేక హైదరాబాద్లో ఉండే ఆ అవస్థలు పడతా తిరిగా మీరు ఎనభై రెండులో సినిమా ప్రారంభించింది ఎప్పటికీ సినిమా పూర్తయింది ఎప్పుడు ఫస్ట్ కాపీ వచ్చింది తొంభై రెండుకే పూర్తయింది సార్ పదేళ్ళు పట్టింది ఎనభై రెండులో వచ్చిన సినిమా పదేళ్ళు పట్టింది అప్పుడు డబ్బింగ్ అప్పుడు చేసి ఆ డబ్బింగ్ రీ రికార్డింగ్ అంతా చేసి ఇంకా రెండు సంవత్సరాలు వెనకబడిపోయింది అంటే ఆ వెనకబడితేనికి తొంభై రెండు వేల ఏడులో ఓ సెన్సార్ చేయించా ఓకే ఆ సెన్సార్ ఆ పిక్చర్ ఆ పేరు టైటిల్ బాగోలేదని చెప్పి నాగేశ్వరరావు గారు గొడవ పెడితే ఆ టైటిల్ తీసి ప్రతి మహేశ్వరి ప్రతి బొమ్మలే పెట్టే వాళ్ళ ఇది రెండు వేల పద్నాలుగులో జరిగింది మధ్యలో మార్చిన టైటిల్ ఏంటండి వచ్చాడు వచ్చాడు పెళ్లి కొడుకు అది అంటే టైట్లు సాంగ్ ఒకటి ఉంది ఆ సాంగులో వచ్చాడు వచ్చాడు పెళ్లి కొడుకు పట్టండి పట్టండి సింగ్ కూడా మంచి పాట సూపర్ హిట్ అయ్యే పాట ఆ పాట నేను చేయాలన్నాడు ఆ పాట వద్దు జూయట్గా పెట్టు అన్నాడు మళ్ళీ రికార్డ్ చేయాలంటే జూయట్గా పెట్టి డబ్బులు దొరకల సరే మా ఏర్పు గారు అన్నాడు అది పాట లేకుండా సీన్స్తో ఎడిట్ చేసి మొత్తం ఎడిట్ చేశాడు చేసిన తర్వాత పాట లేకపోయినా బ్రహ్మాండంగా బదిలేవా దీనికి ఎందుకు పాట అవసరం లేదు నీకు ఆ సెకండ్ పాట ఫస్ట్ పాట అవుద్ది బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందని ఆయన ఎయిటీన్ చేసి చెప్పాడు అయినా నీ పాక ఏదైనా పెట్టి జూయిట్ అయినా చేసిన సినిమాలు నాగేశ్వరరావు వీళ్ళు చేసిన పాటలు పాట అన్న పెడదామని చూశా మా వాడికి నచ్చరా ఇదిగో రాజు గారికి కూడా చూశాడు అసలు ఆ పాట లేకపోయినా నీ పిక్చర్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందా ఎందుకు అని అడిగిన ఏ వీడు కూడా అన్నారు సరే ఎందుకు ఎంత పని చేసేసి ఆ పాట లేకపోయినా చూద్దామని నేను దాని మీద ప్రొసీడ్ అయ్యా ప్రొసీడ్ అయితే సినిమా బాగా వచ్చింది వాళ్ళ కాస్త ఎక్కడన్నా క్షిమ్మంగ బంగుండ అంటే రాజు గారు చేశాడు క్షిమ్మంగ చేసిన పాట స్పీడ్ వచ్చింది బ్రహ్మాండంగా వచ్చేసింది సరేనని ఊరుకున్నా అది డిఐ పై పాయింట్ చేయడానికి మూడున్నర లక్షలు అయ్యేది ప్రసాద్ లేబర్ కింద మీద పెట్టి నెగటివ్ పోయి ప్రింట్ రెండు ఉంటే ఆ ప్రింట్ మీద నెగటివ్ పై పాయింట్ వరకు చేసి మూడు నెలలో చేసేది వాళ్ళు ఆరున్నర చేశారు సరే కర్మ కాలింది ఆరున్నర లక్ష అయితే ఫైనాన్స్ వచ్చాడు ఇప్పుడు అదే రాచర్ల అని అతను ఉండాలి సమర్పించేసాను ఆయన ఈ సినిమాకి ఏం కావాలి నేను చేస్తా అని డబ్బు ఇస్తాను అని ఇచ్చాడు ఆయన రావటం ఏం చేశారంటే ఫైనాన్స్ దొరికి అడిగారు రాధాకృష్ణ గుర్తని తొమ్మిది లక్షలు అవుతుంది పై పాయింట్ వరకు చేయాలంటే వీళ్ళు బిగబట్టి మొత్తానికి అట్ట చేసి కింద తీసి ఆరున్నర చేశారు ఆరున్నర పోయితే పోయిదిలో పోయా మన తొందరగా సినిమా బయటకు వస్తుందని నువ్వేం బాధపడిపోయాక నేను ఇస్తాను కదా నీకు ఎంతకు ఇచ్చేవాడు చేయని ముందు సినిమా బయట రాని సార్ ఇప్పుడు ఎనభై రెండులో స్టార్ట్ చేసిన సినిమా తొంభై రెండుకి ఫస్ట్ కాపీ వచ్చింది రెండు వేల ఏడుకి సెన్సార్ అయిపోయింది సో నాగేశ్వర గారు ఒక పెద్ద హీరో ఇండస్ట్రీకి ఒక కన్ను సో ఆయన వెనక ఒక అన్నపూర్ణ సంస్థ చాలామంది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ తర్వాత కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది అభిమానులు ఉన్నారు అలాగే మీరు అంతమంది సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్గా మీకు రామానాయుడు గారు చాలా సన్నిహితులు ఒకే ఊరి నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి ఎర్లగడ్డ ఫ్యామిలీతో చాలా క్లోజు అలాగే కృష్ణ గారు సోమన్ బాబు గారు కృష్ణ గారు పెద్ద హీరోలు తీశారు అటువంటి మీకు ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎందుకు సపోర్ట్ రాలా సపోర్ట్ రావాలంటే ఎప్పుడైతే ఈ షూటింగ్ చేసేటప్పుడు అనుకుపడ్డాము మనం నాగేశ్వర గారు స్టోక్ రావటం ఈ రావటం జయసూద ప్రెగ్నెంట్ కావటం అంతకు నాలుగైదు సంవత్సరాలు డిలే అయ్యేటప్పటికి అందరూ వెనక్కి పోయారు డబ్బులు అగ్రిమెంట్ చేసిన దర్శనం రాజు హరికృష్ణ కూడా సినిమా మొత్తం పూర్తయి ఫస్ట్ కాపీ వచ్చిన దాకా మేము డబ్బులు ఇవ్వం అప్పుడు మేము చూసి మేము రిలీజ్ చేస్తాం అప్పుడు ఫైనల్ ఇస్తామన్నారు మరి ప్రొడక్ట్ చేయాల్సిన డబ్బులు ఇవ్వకపోతే ఎట్లా అని 
సరే నేను అక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ వాడి దగ్గర కథ ఇక్కడ దగ్గర కథ దొరికించుకొని మొత్తాన్ని పూర్తి చేసి డబ్బింగ్ కూడా చెప్పించి అన్నీ రెడీ చేశా అయితే నాగే డబ్బింగ్ ఇది పిక్చర్ అంతా రెడీ అయిన తర్వాత నాగేశ్వరరావు గారిని అడిగా సార్ మీకు బ్యాలెన్స్ ఇవ్వాలి కదా మరి నేను ఇప్పుడు డబ్బింగ్ చెప్పండి నేను తర్వాత ఇస్తాను బిఫోర్ రిలీజ్ అని అంటే నువ్వు అదేమో తర్వాత ఇచ్చాడు నేను డబ్బింగ్ సంగతి పట్టించుకోబాక నేను డబ్బింగ్ చెబుతాను చెప్పించుకున్నాడు బాబా చెప్పడం చెప్పాడు ఆయన మూడు రోజులు కాల్ షీట్లు వేసి ఒక కాల్ షీట్తో ఫినిష్ చేశాడు చాలా సిన్సియర్ చేశాడు బాబు అదేవిధంగా గుమ్మడు గారు అదేవిధంగా జయసూద అందరూ సిన్సియర్గా కోఆపరేట్ చేశారు ఏదో వేసిన తర్వాత మొత్తానికి దాని టైటిల్ నాగేశ్వరరావు గారు ప్రతిబింబాలు పెట్టు ఇంకొకటి వద్దు నువ్వు ఆన్ అన్నాడు సరే అని పెట్టా మొత్తానికి పిక్చరు ఫస్ట్ కాపీ వచ్చేసింది బాగుంది అయ్యింది ఈ లోపల థియేటర్ అన్నీ డిజిటల్ మారిపోయినాయి డిజిటల్ డిజిటల్ మారిపోయినాయి మనం డిజిటల్లో చేయాల్సి వచ్చింది డిజిటల్లో చేయాలంటే ఏడు ఏడు ఆరు లక్షలు ఏడు లక్షలు తొమ్మిది లక్షలు అడుగుతున్నారు వీళ్ళు ఈ డబ్బు దొరక్క మెలకొండ కూర్చున్నా మెలకొండ కూర్చుంటే పదిహేడు పంచాయతీ సంవత్సరం వచ్చేసింది డబ్బు దొరకలా నేను ఫైవ్ పాయింట్ చేయింది మన వల్ల కాదు డబ్బు ఆడ దొరుకుతుందని నేను కూర్చున్నా ఈ లోపల మా ఆవిడ చచ్చిపోయింది చచ్చిపోతే హిరా రమ్మని బాల్ చేస్తుంటే లేనప్పుడు చాలా అన్కాన్షియస్గా ఉండా సరే ఎవరో ఫ్రెండ్ కంటే కారులో తీసుకెళ్ళాడు అయిపోయింది ఆమె కర్మకాండ అయిపోయిన తర్వాత ఏ దీన్ని ఎలా బయట వేయాలా డబ్బులు ఇచ్చేవాడు ఎవడు లేడు మనకు తినటానికి కూడా డబ్బులు లేవు ఇంటి కాడ చూస్తే వీడు గందరగోళం ఉన్నాడు కొడుకు ఈయన పరిస్థితుల్లో నేను తలకాయ పెట్టుకొని కింద కూర్చొని ఉండా ఏం చేస్తున్నామని తిండి తింటున్నా మంచం మీద కూర్చుంటున్నా మందులు వేసుకుని వెళ్ళినాం అప్పుడు ఈ రాజేంద్ర రాజేంద్ర అనే అతను ఫోన్ చేశాడు నేను ఎప్పుడో ఇయ్యాలు వారి కయ్యాలు వాళ్ళ అన్నకి ఇచ్చా అది సక్సెస్ అయితే వాడు మనస్తరపుడిలో ఇల్లు కొనుక్కొని వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు ఆయన కూడా పాపం చచ్చిపోయాడు తర్వాత వాళ్ళ తమ్ముడు ఇల్లు ప్రశ్నం వీడు పెద్ద షోరూములు రెండు ఉంటే ఆ షోరూములతో వాళ్ళ కోట్లు సంపాదించాడు ఈ కరోనా టైంలో ఆ షోరూములు బట్టి అమ్మేసాడు అమ్మేసి ఏం పని చేయటానికి ఖాళీగా ఉండలేక ఆయన ఇది అవుతున్నాడు గురువు గారు ఎక్కడ ఉన్నాడు పాపం అప్పుడు పోయాడు వాళ్ళ ఇంతవరకు గుర్తులేదు ఆయన చూశారు నేను గుర్తుకొచ్చి ఆయన చాంబర్ పోయి అన్నపూర్ణ స్టూడియో పోయి నా ఫోన్ నెంబర్ పట్టుకొని నాకు ఫోన్ చేశాడు ఫోన్ చేస్తే ఏందయ్యా అంటే ఎవరు నేను గురువు గారు నన్ను గుర్తుపట్టలేదా ఫలానా ఫలానా నాహా అదేనయ్యా మర్చిపోయాను నేను యాక్చువల్గా నా పరిస్థితి బాగాలేదు సినిమా అట్లా ఆగిపోయి ఉంది డబ్బులు అది దాన్ని బయట తీయాలంటే ముప్పై నలభై లక్షలు అవుద్ది అందుకని ఏం చేయాలని ఫార్ బాగా ఇంటికి వచ్చి కూర్చాను మా మిస్టర్ చచ్చిపోతాను లేదు గురుగారు మీరు రండి నేను బయట వేస్తాను సినిమా అని అన్నాడు ఏం వేస్తావు ఆయన నలభై లక్షలు అనవసరంగా మళ్ళీ నువ్వు దిగితే నువ్వు పాడైపోతావు పాప బాగున్నాడు నీకు వద్దులే పోయా ఈ పని వదిలే లేదు గురుగారు నేను వేస్తాను కదా మీకేం భయం లేదు నేను ఉన్నాను రా రండి అన్నాడు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ రావటానికి కూడా ఛార్జీలు లేవయ్యా ఛార్జీలు లేకుండా కూర్చున్నాడు ఇంట్లో మా వాడు మీద చూస్తే కోపం అవుతుంది హైదరాబాద్ పోవటానికి ఛార్జీలు కూడా లేవు వాడు ఎవరు వద్దని కూర్చుంటాడు వాడు చూస్త ఈ ఫోన్లు సమాధానాలు చెబుతున్నాడు ఆ మావాడు వింటూ ఉంటాడు హైదరాబాద్ రావటానికి ఛార్జీలు కూడా లేవా ఏం చేయమంటా అని అంటే లేదు గురుగారు మీ పో మీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి అన్నాడు రై అకౌంట్ నెంబర్ అంటే ఇరా అని అన్న కోపంతోనే ఇచ్చిందా ఈ వేరు ఇచ్చిందా అని అంటే అకౌంట్ నెంబర్ ఇచ్చాడు వేస్తే అరగంటలో సార్ రెండున్నర లక్ష వేసి అకౌంట్లో ఇదేంది ఓహో ఇదేదో దేవుడు మలుపుతున్నాడు నేను దేవుడేడు ఆ పరమేశ్వరుడే ఆయన భక్తుడే నేను ఆహా ఆయన తిప్పింది రెండు వందల లక్ష ఇటు ఏంది వాడు ఎవడో వాడు ఒకరేందో నాకు తెలియదు నాకు ఆశ్చర్యం వేసే సార్ అంటే టైం ఇప్పుడు వచ్చింది అనమాట నాకు అంటే నాగేశ్వర గారు సినిమా చూశారండి ప్రతిబింబాలు మొత్తం సినిమా నాగేశ్వరరావు గారు చూపించా ఇంట్లోప్పుడే చూశారు సినిమా బ్రహ్మాండంగా వచ్చిందాయా నువ్వు ఎవడన్నా మంచి డిస్ట్రిబ్యూట్ తీసుకొని రిలీజ్ చేసుకోవాలి రిలీజ్ చేయడానికి పది మంది దగ్గర తిరిగారు సార్ అప్పుడు లక్ష్మీ పిల్లల సార్ దగ్గర తిరిగాను ఇంకోటి దగ్గర తిరిగాను అందరి దగ్గర తిరిగా ఎవడో చూట్ట అసలు ప్రొజెక్ట్లు చుట్టాలి రాకపోతే పోలి ఆయన ఒక మాట చెబుతాడంటే ఆయన చెప్పలా ఆయన అడుగు అది అడుగు అంటారు అంటే పిక్చర్ చూపించారండి లేడు ఎవరు నేడు బ్రేక్ వచ్చిందని ఎవరు రావట్లేదండి ముందుకు ఆయన పది సంవత్సరాలు ఆయన బతకుండంగా పది సంవత్సరాలు పండగ పండగకు దండ ఇటు పూసి పెట్టి దండ పెట్టి వస్తూ ఉండేవాడు అప్పుడైనా అడగడు అడిగాడా ఏం చేసావా ఒకసారి అన్నాడు సినిమాలు ఏం చేసావా ఏముంది సార్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఎవరు అడిగినా రావట్లేదు ముందుకన్నా అని అట్లా అడిగాడు అన్ని సంవత్సరాలు నేను పది సంవత్సరాలు దండ తిరుగుతూనే ఉండా లేదు ఆ పరిస్థితి అయిపోయింది 
అయిపోయిన తర్వాత ఈసారి మామిడి చచ్చిపోయి నేను ఇంటికాడ కూర్చుంటే ఈయన వచ్చాడు బయటకు లాక్ వచ్చాడు వెంటనే ల్యాబ్కు తీసుకెళ్ళాడు నాకు అక్కడెక్కడో రామంతపురంలో ఉండాలి అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కాదు నేను ఉండాల్సిందని శ్రీకృష్ణనగర్ తీసుకొచ్చి ఆ గిల్లుకి అడ్వాన్స్ ఎంత చూసి నచ్చింది వాస్తుంది బాగుంది గురుగారు ఇందులో ఉండండి అని చెప్పి ముప్పై లక్షలు ముప్పై వేలు ఇచ్చి అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఆ ఇంట్లో పెట్టాడు పెట్టి ల్యాబ్కు తీసుకెళ్ళి ఆయన కారులోనే ల్యాబ్లు అడిగాడు డి డిఐ పై పాయింట్ చేయాలంటే ఎంత ఉంది అన్నాడు అండి వాళ్ళు తొమ్మిది లక్షల నుంచి ఏడు లక్షల ఫైనల్ చేశారు అంటే మీరు సినిమా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసిన సంగీతం గారు మీతో పాటు అడుగులు వేసారు ఒక దీపం వెలిగింది సో ప్రతిబింబాలు సినిమా తర్వాత ఆయన వెర్స్టైల్ డైరెక్టర్గా ఇండియా వైడ్ పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన చేసిన సినిమాలు పుష్ప విమానం కావచ్చు ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్ భైరవ దీపం మైఖేల్ మదన కామరాజ్ ప్రతి సినిమా ఆయన తీశాడు మరి ఆయన బ్రాండ్ ఇమేజ్ మీ సినిమా ఉపయోగపడలేదా మీరు తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు సంగీతం కానీ కలవలేదా సంగీతం కానీ కలిసా కలిస్తే ఆయన కన్నడో రాజకుమార్ పిక్చర్లు రెండు పిక్చర్లు ఇచ్చారు కొడుకుతో ఒకటి ఆయనతో ఒకటి ఇస్తే మరి నాగేశ్వరరావు గారితో కాల్ షీట్లు ఇచ్చిన నీకు ఆయనకు కుదరలేదండి మరి మీరు ఇలా ఇస్తే అట్లా అని ఆయన మాటలతో చెబుతూ ఎస్కేప్ అయ్యాడు నేను కోప్పడ్డ ఏడు తట్టి తెప్ప దగ్గర ఇచ్చే పద్ధతి చెప్పకండి నీకు సినిమా లేదని వస్తే బతిలాడితే నేను సినిమా నాగేశ్వరరావు గారు పిలిచాడు మనిద్దరు రమ్మన్నాడని వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి నాకు కాల్ షీట్లు ఇప్పించి నా సినిమా వాళ్ళు బ్రేక్ పడితే నువ్వు అలాగ చేరుకొని ఇంటిపోతావా నీదో అవునా ఇదే కదా ఏడు దాటి తెప్ప తగలేటువంటే నువ్వు బాగా కోప్పడ్డా బాగా ఫీల్ అయిపోయాడు సరే ఎందుకు ఏం చేస్తాం వాడు మాత్రం ఏం చేస్తాడు వాడు అవకాశం వాడు చూసుకున్నాడు ఏడు దాటి తప్పదు ఏమో ఏం చెప్తాం సార్ ఆడ పెద్ద పేరును డైరెక్ట్ అయిపోయాడు నేను వాడిని తిట్టలేదు ఏముందంటే ఈ పేదవాడి కోపం పెద్ద విషయం అంటున్నట్టు నాకు పట్టి నాకు దరిద్రం ఇంకా పైన పడి వేసుకోవటమే కానీ అనుకోని ఆలోచించుకొని నా కోపాలను నేను దిగమెంకొని ఊరుకున్నా సార్ ఇప్పుడు ప్రతిబింబాల సినిమా రిలీజ్ చేసినట్టు నాగేశ్వర గారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మీరు చెప్పారా లేక సార్ నాగార్జునకి ఇది ఫస్ట్ కాపీ వచ్చి పెన్ డ్రైవ్లో సాంగ్స్ నాలుగు తీసుకెళ్ళి చూపించి ఆ అమ్మాయి సుప్రియాకి ఆ అమ్మాయి చూసి అమ్మ మా తాతగారు నాగార్జున మా మామయ్య కంటే మామయ్య కొడుకుల కంటే కుర్రాళ్ళకు ఉండడే ఎంత బాగుందబ్బా అని మెచ్చుకుంది మెచ్చుకొని ఫైవ్ పాయింట్ వన్ తీసి రండి రిలీజ్కి నేను ఏర్పాటు చేపిస్తాను మా అయితే చెప్పాంది సరే అనే ఫైవ్ పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత రిలీజ్కి అని ఆ అమ్మాయి ఫోన్ చేస్తే ఆ సాయిబాబు అనే వాడు రమ్మన్నాడు రమ్మని వాడు అంటాడు ఏముందండి ఒక కొడుకు గ్రాండ్ మొట్ట ముట్టి ఇట్లాంటి మాటలు నేను చెప్పాలంటే ఎవడు ఏమంటాడు నేను మా రాజేశ్వర ఇద్దరు వెళ్తే వాడు కూర్చోబెట్టి వాడు ఎవడో గుంటూరు తీయట్లాడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడు ఫ్రెండ్ ఇక అంటాడు అభిమానులు చాలా ఇదిగా ఉన్నారు ఇరవయో తారీఖు మా బర్త్డే నాగేశ్వరరావు గారిది ఆ రోజులు మంగళవారం అయింది ఎప్పుడు రిలీజ్ కాదు తర్వాత మూడు రోజులకి శుక్రవారం వస్తుంది ఈ మూడు రోజులు పిక్చర్ని అభిమానులకి ఒక్కో సెంటర్లో ఒక్కో ప్రీ షో వేసి చూపిద్దాం ఆ తర్వాత బాగా అందరు ముందుకు వస్తారు అని అన్నాడు ఆలోచన చెబుతావు ఇద్దరు అనుకుని నేనేం చేశాను సాయిబాబా ఏం ఐడియా ఇచ్చావు గొప్ప ఐడియా ఇచ్చావు ఇప్పుడు సుప్రియాని కల్పించు సుప్రియా గొప్పతో మాట్లాడి ఏం నిర్ణయం చెప్పుద్దు అది కూడా మాట్లాడదాం అని చెప్పి ఆయన పొగిడి సరే వస్తాను నా అమ్మాయి వచ్చినాక నాకు ఫోన్ చేయాన వచ్చా ఆ అమ్మాయి వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత నాకు ఫోన్ చేశాడు ఫోన్ చేస్తే టైం బిజీగా ఉంది అమ్మాయి తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను ఆ అమ్మాయి హీల్ చూసుకొని ఫోన్ చేస్తాను అన్నాడు అంతే ఏం చెబుతాడు అడ్డం చెప్పి ఏం చేయాలి చెప్పు ఏమండి ఇలాంటివన్నీ ఎవరికైనా చెప్పుకుంటామండి మా రాజేశ్వర్ అన్నాడు ఇక నాటి దగ్గర మన బాగు మనకు మన బాధ మనం పడదాం అన్నాడు ఆ విధంగా ట్రై చేస్తారా జయశ్వత్ చేత దిల్ రాజు చేత చెప్పించు నేను ఇప్పుడు చేసే చేసే పొజిషన్ లేనమ్మా అంత అన్నాడు అట్లా ఆ అమ్మాయి చెప్పింది మరి నాగార్జున దగ్గరికి వెళ్తామమ్మా అంటే ఆయన కంటే ఈయనే బెటరు ఈయనే ఇట్లాడు ఎందుకు అంటే వాళ్ళ నుంచి ప్రమోషనల్ పరంగా ఏదో సపోర్ట్ దొరికే అవకాశం ఉందా వాళ్ళే డిస్కరేజ్ అయిపోయారు సినిమాను చూసి నమ్మకాలు లేవు వాళ్ళకి అంటే ఒక మాట అండి నిజంగా ఇప్పుడు మీరు ఎనభై రెండు రాసిన కథ అప్పటి తరం ప్రేక్షకుల అభిరుచులు వేరు అప్పటి ఎమోషన్స్ వేరు నలభై ఏళ్ల తర్వాత అదే ఎమోషన్స్ అదే డ్రామా ఇప్పుడు ఆడియన్స్కి నచ్చుందని మీరు అనుకుంటున్నారు ఏంటి మీ ధైర్యం నా ధైర్యం ఏంటంటే నేను రెండు వందల నాటకాలు అడిగానండి ఏ నాటకం అయినా ఏ సినిమా అయినా కథలో ప్రేక్షకుడు మైండ్ని చేసి 
మానసికంగా ఉండే స్పందన చేయగలిగే ఇది ఉంటే సబ్జెక్ట్లో స్టోరీలో ఎవరితో తీసినా ఎప్పుడు తీసినా అందుకుంటుంది సినిమా అనేది ఎందుకంటే ఆకలికి అన్నం తింటాం ప్రతి వాడు ఆహారం తినాలా ఆహారం ఏదైనా ఆకలికి చంపుకోవడానికి ఏదైనా ఆహారం తింటే ఆకలి సరిపోద్ది అలాగే మనసు స్పందించడానికి దృశ్య కావ్యం సినిమాలు అయితే బాగా పండుద్ది సినిమాలు అయినా సరే నాటకాలు అయినా సరే ఆ దృశ్య కావ్యం మన సబ్జెక్ట్లో ఉందా ప్రేక్షకుడికి అది ఉంటే ఏ ఎవడి సినిమా అయినా ఆడుద్ది అది లేకపోతే ఎంత పెద్ద ఆర్టిస్టులైనా ఆడదు వాడిని నమ్మకూడదు అది అలాగా స్పందించడానికి నా సినిమాలో నాలుగు సీన్లు రెండు సాంగ్స్ చూస్తే నా సినిమా ఎప్పుడైనా ఆడుద్ది ఇప్పుడు రిలీజ్ అయిపోయినాక నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఆగినా నా సినిమా సక్సెస్ అవుద్ది అనే నమ్మకంతో నలభై ఏళ్ళు బతికాను సార్ గ్రేట్ అండి అయితే అది మీరు సినిమా తీసే టయానికి ఇప్పటికీ సినిమాని జనాలను చూపించడానికి రకరకాల ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చాయి శాటిలైట్ టీవీలు కావచ్చు యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కావచ్చు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ కావచ్చు మీరు వాళ్ళని అప్రోచ్ కాకుండా కేవలం థియేటర్ రిలీజ్ చేయని ఎందుకు ఉన్నారు అంటే మీ ఓటీటీ డీల్ ఇచ్చారు అనుకోండి మీకు మంచి పేమెంట్ రావచ్చు ఆడియన్స్ కూడా చూసే అవకాశాలు ఉన్నాయి కదా ఈ ఓటీటీకి టీవీటీకి చేద్దాం అనుకున్నా కూడా వాళ్ళు ఈ పక్కన ఈ సినిమా గురించి వార్తలు చెప్పేవాళ్ళంతా అది ఎప్పుడు పాత సినిమా అండి నలభై సంవత్సరాల కింద పెట్టి తీసేయాలని చెప్పేవాళ్ళు ఎక్కువ అయిపోయారు మళ్ళీ దాని చేస్తే వాళ్ళు ఓటీటీ వస్తారా శాటిలైట్ గారు వస్తారా ఎవడు వస్తాడు అంటే అది ఎన్ని ఏళ్ళు కింద తీసాను కాదు నాగేశ్వరరావు గారు ఒక స్టార్ వాల్యూ ఉంది సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు వాల్యూ ఉండదు సార్ ఏదైనా ఈ లోకులు పలు కాకులు ఈ కాకులు ఏం చెబుతాయి అంటే డ్రాబ్యాక్ అయితే చెబుతారు కానీ మంచి సహాయం చేసి దాన్ని ఎంకరేజ్ చేద్దామని ఆలోచన చేయరు అంటే ఐదు ఆరు సినిమాలు తీశారే ఆరు సినిమాలు సక్సెస్ అయ్యాడే ఈ సినిమా కూడా సక్సెస్ అవుతుందని ధైర్యంతో ఉన్నాడు అనేది మనకు చెబుతుంటే వాళ్ళు ఎన్నరో ఆయన పిచ్చి కానీ ఎల్లాళ్ళు అయిన తర్వాత ఈనాడు జనరేషన్ చూస్తారా నాగేశ్ అక్కడ దాకా ఎందుకు మా అబ్బాయి అదే అంటున్నాడు నేను నీకు గొప్ప కావచ్చు ఇవాళ జనరేషన్ అట్లా లేరు అంటాడు ఎక్కడ ఉన్నారు వీళ్ళు చూసే అన్ని మనిషి నిన్నగాక మనం చేసిన సినిమాలు ఇప్పుడు కూడా దెబ్బ తినేగా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు అనుకున్నాయి అవి ఎందుకు దెబ్బ తినాయి సబ్జెక్ట్ బాగుంటే ఎవరితోనే చూస్తారు మీరు అది ఎందుకు అనుకోరు ఇలా అది కాంతారాలు పిచ్చర్ ఉంది అడుగులో మలయాళ కనడం డబ్బింగు అది దుమ్ము దులుపుతుంది మరి అదేంది దానిలో అంత గొప్ప హిట్ అయ్యింది అలాగా సబ్జెక్ట్లో దమ్ము ఉంటే ఏ పిక్చర్ అయినా ప్రేక్షకుని మనసును కలిగించే దమ్ము ఉంటే ఆడుద్ది ఏమి లేకుండా ఇన్ని పిక్చర్ ఒక రోజు ఆడితే రెండో షోకి తీయలే తీసేస్తాడు రే సినిమాలు ఈ సినిమాలు ఇప్పుడు తీసినాయిగా ఇప్పుడు జనరేషన్లో తీసేయగా ఇప్పుడు జనరేషన్ ఎదురు చూడలేదు ఒక షో వచ్చి రెండో షోతో మొక్కలు వేస్తాడు తీయట్లాడు థియేటర్కి ప్రొడక్ట్ కావాల్సి వచ్చా వాడు వేస్తాడు ఓ పోట వేసే రెండో షోకి బోత వేస్తాడు ఎన్ని ఎందుకు జరుగుతున్నాయి వారానికి ఎనిమిది సినిమాలు పది సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి ఎన్ని నిలబడుతున్నాయి ఎన్ని ఎందుకు ఆట్లేదు ఈ జనరేషన్ ఎందుకు ఆలోచించరచు స్పందన ఎందుకు రాట్లేదు ఆ సినిమాలో స్పందన లేదు ఒక షోతో మూత పడిపోతుంది దాన్ని ఎవరు చెప్తాడు వాడు తెలుసుకోవాలి కుర్రాళ్ళు ఇలాగైతే నిన్నగాక మనకు ఒక పిక్చర్కి అస్టెంట్ అయినా చేయగల రెండో పిక్చర్కి ఏమన్నా పార్టీ తెచ్చుకోవడం సినిమాలు తీయటం కొత్త వాళ్ళు ముక్కు బాగుంది వెళ్ళి వెళ్ళి పెట్టుకోవడం ఎట్లా స్పందిస్తే ఏ ప్రేక్షకుడు మనసు ఎవడైనా సరేనండి ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో తులసి గారు హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేశారు సెకండ్ హీరోయిన్గా అంటే ఆయన నాగేశ్వర్ గారితో తులసి గారు యాక్ట్ చేసిన ఏకైక సినిమా ఇదేనేమోగా అంతే ఫస్ట్ హీరోయిన్గా చేయటం తులసికి అదే అదృష్టం ఆయన అప్పుడు నేను తులసిని జై విజయశాంతిని బుక్ చేద్దాం అన్నా ఆ అమ్మాయి కాల్ షీట్ అడ్జస్ట్ కాదు ఆ పాపం చాలా తిరిగింది బాను ప్రయోజనం కూడా పెట్టుకున్నా పెడదామంటే అది ఏమైనా ఆ అమ్మాయి ఏమైనా సంగీతం గారికి నచ్చలే విజయశాంతి అంటే ఆయన నచ్చాడు కాల్ షీట్ దొరకలే సరే మరి అట్టాలని సార్ ఆ అమ్మాయిని అట్లా అట్టాడు ఈ అమ్మాయిని అట్లా నేర్చుకుని అట్టారు మరి ఎవరు ఏ అమ్మాయిని పెడతారు సార్ అని ఇద్దరిని అడిగా చదివితే అప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారు డిసైడ్ చేసి ఆ తులసిని పెట్టవాయా అన్నాడు మరి ఆ మీ ఏజ్కి ఆమె ఇది ఇది అంటే ఏజ్ ఎవడికి కావాలయ్యా ఫిజిక్గా బాగుంటే చాలు ఏ ఆ అమ్మాయిని పెట్టు అన్నాడు ఆయన ఆయన కావాలని పెట్టమంటే పెట్టా మొబైల్ బాగా చేసింది తులసి ఏం తక్కువ చేయాల వీళ్ళిద్దరు జయసూద నాగేశ్వరరావుతో పోటీ కూడా యాక్ట్ చేసింది ఆ అమ్మాయి దాని తర్వాత అయితే ఇంకా పెద్ద హీరోయిన్స్ లాటికి వెళ్ళి ఉండేది వెళ్ళేది కాపం ఓ పిక్చర్ సక్సెస్ అయితే అంతే కదా ఆ అమ్మాయి ఆ రోజున పిక్చర్ రిలీజ్ అయినట్టు అయితే ఆ అమ్మాయికి మంచి పిక్చర్లు వచ్చాయి టైం బాగుండేది నా దురదృష్టం ఆ అమ్మాయి అట్లా కలిసి అంటే ఇప్పుడు హీరోయిన్స్ ఐటమ్ సాంగ్స్ చేస్తున్నారు ఇంకా ఈ రోజుల్
జయమాలి గారు సాంగ్ చూస్తానికే కుర్రాళ్ళు ఈనాటి జనరేషన్ అయినా పెద్దగా చూస్తారు సార్ మరి ఎందుకంటే అక్కడ స్టోరీలో లింక్ అయి ఉంది సబ్జెక్ట్ క్యారెక్టర్ అక్కడ క్యారెక్టర్ మీద ఆ అమ్మాయి ఆ డాన్స్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆడ ఏమైనా హరికథలు చెప్పాలని పిచ్చి ఏ భద్రాచలంలో ఏ రామాలో ఏ శ్రీశైలో గుళ్ళో నాకు ఏదైనా హరికథ చెప్పే పిచ్చి వాడికి భార్యను పెట్టుకోవట్ల ఈ భార్య ఏమైనా ఎట్టిపోతుంది గుళ్ళో బూతు బొమ్మలు చూసి తృప్తి పడటం ఇవన్నీ చేస్తుంది ఇంతలోకి వాడు దుబాయ్ నుంచి వాళ్ళ తమ్ముడు వచ్చాడు ఏందిరా మీ బావ ఎట్లా తిరుగుతున్నాడు నా పరిస్థితి ఎట్లా ఎదురు తమ్ముడు అంటే అక్క బావుని మూడు రోజులు తీసుకుని దారి తీసుకొస్తాను అన్నాడు వాడు పోయి రికార్డ్ డాన్స్ పెట్టించాడు నేను చెప్పినట్టు నువ్వు విను బావగారు లైన్కి వస్తాడు అని చెప్పించి అది వాడికి పెట్టాడు సాంగ్లో పెడితే అప్పుడు వీడికి బుద్ధి వచ్చింది బుద్ధి వచ్చి లైన్కి అయిపోయాడు అది ఒక భార్య భర్త నాగేశ్వరరావుతో గుమ్మడు చెప్తాడు ఒక వీటు జయసుద కాపురానికి వచ్చిన తర్వాత అమ్మ భర్త తప్పు చేస్తుంటే భార్య సరి చేసుకోవడం ఓ లెక్క భార్య తప్పు చేస్తుంటే భర్త సరి చేసుకోవడం ఇద్దరికి అభిప్రాయాలు ఒకటి అదేవిధంగా నువ్వు నా కొడుకుని దారి తప్పిన కొడుకుని బాగా చేస్తావు బాగు చేసి వాడిని దారికి తెస్తావనే ఆశతో నేను పెళ్లి చేశాను నా ఆశ నెరవేరుస్తున్నావు అమ్మ నీ నా ఆశస్సులు ఎప్పుడు నీ అంటే ఉంటాయి అని గుమ్మడి గారు ఒక సీన్లో చెప్తాడు ఏ అదే మూర్రగా కమిడీ వాడికైనంటే మెయిన్ హీరో అయినా హీరో అంటే అట్లాగే జయమాలని కామెడీ ట్రెండ్కి కొంత కలిసి వస్తుంది ఆ అమ్మాయి కూడా ఎవరికైనా ఒకటే భర్త భయంతో కలిసి పెట్టి పెట్టుకొని భార్యను చూడకపోతే ఆ అమ్మాయి ఏమవుతుంది అందుకని చెప్పి తమ్ముడు తీసుకొని బాధపడింది బాధపడితే ఏం చేసింది వాడు ఏందో ఒక రికార్డ్ డ్యామేజ్ చేస్తే బా బావగారు చూస్తే అప్పుడు బార్క ఏం చేస్తాడు ఈ నగ్న సచ్చే దృశ్యాలు ఏంటి అది ఇదని మారుతాడు అనే సెన్స్ కోసం నేను అది పెట్టిస్తాను సార్ సిమిలారిటీగా బాగుంటుంది తర్వాత జూట్ రోల్ అనేటప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్కి ఈ క్యారెక్టర్ మంచి ఇది పోయి ఇది వస్తా ఇది పోయి ఇది వస్తుంటే మొన్నటినే వస్తుంది రెండు అటు సైడ్ నాగేశ్వరరావు ఇటు సైడ్ నాగేశ్వరరావు ఉంటే ఎంతసేపు చూస్తారండి మధ్య కొంచెం రిలీఫ్ క్యారెక్టర్ కోసం నేను పెట్టా అట్లా ప్రతిదీ నేను రైటింగ్ పెట్టుకుంటా ఆరుకు చేసి ఒకటి 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 ఈ దృష్టిగా ఎట్లా ఉంది ఈ సీన్ తర్వాత ఈ సీన్ వస్తే ఎట్లా ఉంటుంది ఆడియన్స్ పాయింట్లో ఎట్లా ఉంటుంది వాడు మానసికంగా ఎలా ఫీల్ అవుతాడు ప్రేక్షకుడు నేను ఆడియన్స్లే నేను ప్రొడ్యూసర్ని కాదు నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ని కాదు నేను ఒక ప్రేక్షకుడిగా ఆలోచిస్తా మనం ఎట్లా థియేటర్లో పోయి కూర్చొని ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ ఎట్లా ఫీల్ అవుతూ చూస్తా ఆ సీన్ ఎట్లా ఫీల్ అయ్యి అదే సెన్సులు ప్రేక్షకుడు కూడా చెప్పడానికి రాకపోవచ్చు చెప్పడానికి రాకపోవచ్చు అండి కానీ జరిగేది అక్కడ అదే ఎవడైనా మానసికంగా ఫీల్ అయితే థియేటర్లో కూర్చుంటాడు తను తను మర్చిపోయి చూసుకుంటాడు ఫీల్ అయితే ఫీల్ కాకపోతే అటు కూర్చుంటాడు థియేటర్లో ఆ ఒంటెలికి లేవటం లేకపోతే చిగరెట్టు కాల్చి ఒంటికి లేకపోతే అప్పుడే వస్తారు ఆ సెన్స్ డైరెక్టర్ను స్టోరీ రాసిన రైటరు డైరెక్టర్ కూర్చొని థింకింగ్ చేయాలా అది ప్రొడ్యూసర్ కూడా గమనించాలి వీళ్ళు ఎంతవరకు సీట్ చేస్తారని నాలెడ్జ్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ అయితే నీ వ్యాపారం తీయాలా ఆ నాలెడ్జ్ లేదు డైరెక్టర్ మీద రైటర్ మీద వదిలేసి కథ రాయించుకుంటే వాళ్ళు ఇష్టం అంటే వాళ్ళు సరిపోయిన పద్ధతులు తీస్తారు వీళ్ళు పోతారు ఇవాళ వచ్చే లేటెస్ట్ వచ్చే డైరెక్టర్ కుర్రాళ్ళు ఏం చేస్తే ఒక పిక్చర్కి ఎక్స్టెండ్ చేయను వాళ్ళు డైరెక్టరు ఓ పార్టీని తీసుకోడు వాడికి ఏం తెలియదు డబ్బు పెట్టుకొని పెడతాడు వీడు తీస్తున్నాడు ఓ రెండో రెండో షో తీసేస్తున్నారు సినిమాలు వారానికి ఏడు సినిమాలు ఎన్ని సినిమాలు ఎప్పుడు రిలీజ్ అయిపోయాయండి మరి ఎందుకని ఎట్లున్నాయి తీసేవాళ్ళకి నేను ఉండొద్దు నేను ప్రసన్న కుమార్తో చెప్పా శ్యామరాలు అన్న బుద్ధి చెప్పకపోతే శ్యామరాలు మీ రిజిస్ట్రేషన్ డబ్బులు మీకు ఇస్తే సరిపోయిందా అయ్యా ఇంటికాడ వాళ్ళు బాధపడకుండా పర్ఫెక్ట్ అయిన డైరెక్టర్ పర్ఫెక్ట్ అయిన స్టోరీ చూసుకొని తీయగలిగితే చెయ్యి లేకపోతే ఇంటికాడ వాళ్ళందరికీ డబ్బు పగొట్టుకొని పోయే ఉంటే ఇంటికాడ వాళ్ళు బాధపడతారు అని కదా చెప్పండి అయ్యా వచ్చిన సినిమా తీయటం నిర్మాత అనే వాళ్ళకి నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పారు సార్ సాంబర్లో మీరన్నా కంట్రోల్ చేయకపోతే అట్లా ఇట్లా ఆంధ్రదేశంలో ఇలాంటి తెలిసి తెలియని వాళ్ళు వచ్చి లక్షల లక్షలు కోట్లు పోగొట్టుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఏదో అమెరికాలోనో దుబాయ్లోనో డంపాయించుకుని డబ్బులు ఏదో ఉన్న వాళ్ళు అయితే పోనీ వాళ్ళు పోయిన వాళ్ళు డంపాయించుకుంటారు ఇట్లా రైతు కుటుంబాల్లో కొంతమంది కుర్రాళ్ళు చేసుకొచ్చి పాడైపోతున్నారు ఎందుకు దానిలో కథ ఉండదు పాడు ఉండదు మానసిక తెలిసినా తెలియపోయిన ప్రేక్షకుడికి ఎన్నో స్పందన ఉంది మానసిక స్పందన ఉంది సినిమా చూసే ప్రతి ఒక్కరికి ఆ స్పందన లేకపోతే బాగలేదని ఎందుకు వస్తున్నాడు వాడు వాడు కావాల్సిందో లేదు అందుకని వచ్చేస్తున్నాడు రెండు సినిమా చూడగా చెయ్యి చెత్త సినిమాలు ఎవరు చూస్తారని వచ్చేది రాకుండా 
మార్నింగ్ షోకి వచ్చి చూసి బాగాలేకపోతే మ్యాట్ని కొనుక్కున్న థియేటర్కి వచ్చి చుట్టే అయ్యా నా టికెట్లు ఇది నా టికెట్ కొంటావా నా టికెట్ కొంటావా అనే తిరిగి టికెట్ బుక్ చేసుకున్నా కూడా అమ్ముకునే పరిస్థితి వచ్చింది తర్వాత షోకి సినిమా బాగా లేదు ఇది అన్ని వేసుకుందాం నూట యాభై రూపాయలు నూట పాతి రూపాయలు అనే పద్ధతి వెళ్తున్నా అలాంటి స్థితి ఎందుకు తెలుసుకొస్తున్న తెలుగు ఫీల్డ్ నేనండి ఇది మన డైరెక్టర్లు మన ప్రొడ్యూసర్లు సినిమాలు తెస్తున్నానికి క్లామర్ కాదు ఇలా వచ్చి ఎంతమంది చెడిపోతున్నారు ఎంతమంది పోగొట్టుకుని వెళ్తున్నారండి ఇదంతా ఛాంబర్లు అందరికీ చెప్పొద్దండి నాకు ఛాంబర్లు ఉద్యోగం ఉంది ఉంది వచ్చే వాళ్ళు బయలు కట్టని వాడు పోతాడు ఎవరి వ్యక్తిగత అభిరుచికి ఎవరి వ్యక్తిగత వ్యాపారం కోసం వాళ్ళు వస్తారు సార్ తప్పేముంది మనం ఏంటండి మనం చెబితే ఎందరూ కంట్రోల్ చేయలేరు కదా మనం చెబితే ఎందరు అని అంటారు వాళ్ళు నిజమే ప్రొడ్యూసర్లు అంతా అన్ని యూనియన్లకి ఆర్టిస్ట్ యూనికల్ టెక్నీషియన్స్ యూనికల్కి అన్నిటికీ యూనియన్లు ఉన్నాయి ప్రొడ్యూసర్ యూనికల్కి శాంపర్ చెప్పి ప్రొడ్యూసర్ ఎందుకు యూనియన్ లేదంటే ఒకరి మాట ఒకరు ఐక్యత లేదు పోతున్నారు మనం ఏం చేస్తాం అంటున్నారు వాళ్ళు సార్ ఇప్పుడు మీ వయసు ఎనభై ఏళ్ళ పైన ఉంటాయా ఎనభై నాలుగు ఎనభై నాలుగు అందులో అంటే సగం జీవితం నలభై ఏళ్ల పైన ఒకే సినిమా కోసం పెట్టుబడి పెట్టారు అంటే ఇప్పుడు ఈ నలభై ఏళ్ళ పాటు మీ పోరాటానికి మీరు ఆశిస్తున్న ఫలితం ఏంటి మీరు పెట్టిన పెట్టుబడికి తిరిగి లాభమా లేక మీరు పడ్డ కష్టానికి జనం ఆదరణ లేక ఏంటి ఈ పోరాటం అంతా దేని గురించి నేను నాది నా సినిమా జనంలోకి వెళ్ళిన దాకా నేను బాధలు పడి ఆర్థికంగా తెచ్చి దీన్ని ముందుకు తీసుకొస్తే నా డబ్బులు నాకు వస్తాయని నమ్మకంతోనే ఉండాలి సార్ నా డబ్బులు రావటానికి నేను ఏమీ భయపడాల్సిన పని లేదు భయపడను అంతో పోయింది ఇది పోతే ఎంత ఇప్పుడు పోతే ఎంత నేను దానికే ప్రిపేర్ అయ్యి దీని పడ్డ నేను దానికంటే ప్రిపేర్ పోయిందా వచ్చిందని కాదు జనంలో దీని దీని సినిమాని చూసి ఏమి అభివృద్ధి చెబుతారు అప్పుడు వాళ్ళు పోయిందన్నా నేను ఫెయిల్ అయినట్టు గెలిచాననుకో నా కాన్ఫిడెన్స్ సక్సెస్ సాటిస్ఫాక్షన్ అదే నాకు కావాల్సింది నేను జీవిత రిలీజ్ చేసినప్పుడు కూడా అంతే నన్ను బోహోహం ఆశించటం ప్రతిబింబాలు సినిమా ఆగిపోయిన తర్వాత మీ పర్సనల్ లైఫ్ ఎలా సాగింది మీరు ఫేస్ చేసిన స్ట్రగుల్స్ ఏంటి నేను స్ట్రగుల్స్ ఏంటంటే ఫాదర్ మా ఫాదర్ మొట్టమొదటి డబ్బు ఇచ్చాడు సార్ నేను సినిమా పోల్చి మా ఫాదర్ మొదలే అట్లాంటి ఈ సినిమా తీసి ఆగిపోయిందంటే మా ఫాదర్ నాకంటే ఫీల్ అయిపోయాడు ఫీల్ అయిపోయి ఇలా ఆయన ఫీల్ అయిపోయి ఏం చేశాడు వీడు ఎవరిని అడిగినా నేను ఎవరికి ఇచ్చినా కూడా అందరూ బాగుపడ్డారు నా కొడుకు సినిమా తీసి ముందు ఇన్ని సినిమాలు తీసి సక్సెస్ అయినాడు ఈ సినిమాకి ఎవరు డబ్బు ఇవ్వలేదా నాకు కొట్టిన నాకైనా ఇది లేదు వీడికి ఈ దురదృష్టం పట్టిందా అని హర్ట్ అయిపోయి టీ నగర్ బస్ స్టాండ్ దగ్గర కండ వేసుకొని పడుకొని పది రోజులు పదిహేను రోజులు ఆహారం నీళ్ళు లేక ప్రాణం వదిలేడు ప్రాణం వదిలేసాడు నాకు తెలియకుండా మేము వెతుకుతూ ఉండదు దొరకర ఆరు కళ్ళంపేట పోలీస్ స్టేషన్లో బస్ స్టాండ్ లేదా టీ నగర్ బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఆ టీ కొట్టు అమ్ముకున్న వాళ్ళు పూలు వాళ్ళు కట్టుకుంటున్నారు ఆయన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి నాయకుడు చిన్న చిన్న గ్రహాలు ఆడ ఆకర పడుకున్నాడు పడుకొని ప్రాణం వదిలేసాడు ఆ పూలు అమ్మ అమ్మాయి కాపీ చదువుతున్న మంచుళ్ళు అయినా తాగయ్య పెద్ద అయినా అంటే కూడా అది కూడా తాకకుండా ఆయన ప్రాణం వదలాలని వదిలేసాడు అది చూసి వాళ్ళు ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో చెబితే ఆ పక్కన పోలీస్ స్టేషన్ శ్రీనగర్ పక్కన బస్ స్టాండ్ దగ్గర వాళ్ళు వచ్చి శవాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆ కన్నంపేటలో పూట చేశారు పూట చేసిన పదిహేను రోజులకి వాళ్ళు ఫోటో చూపించారు స్టేషన్లు అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లు తిరుగుతుంటే పదిహేను రోజులకి ఫోటో చూపించారు ఆయన్ని ఫోటో చూపిస్తే అప్పుడు పోయి పదిహేను రోజులు అయిన తర్వాత ఆ తవి వేసి చూస్తాం ఆ రకంగా అయిపోయింది అక్కడ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఆ పదిహేను రోజు టైం అయిపోతానని చెప్పి ఆ పెద్ద కాలం ఇంటి కాడ ఓపెన్ చేసేసి అది అంతటితో వదిలేసి అంటే ఇన్ని కష్టాలు ఎందుకు సార్ సినిమా అంటే ఎందుకు పిచ్చి సినిమా అంటే కాదండి మనం ఇంకోటి ఏం చేయలేదు మనం ఏది చేయలేదు నేను ఇంకో పని చేయలేను నాకు పది ఎకరాలు ఉంది పదిహేను ఎకరాలు పొలం ఉంది ఈ సినిమా కూడా రాజమండ్రి మోసం చేసిన దానికి ఎనిమిది ఎకరాలు అమ్మి పారేసి బాకీ లేకుండా తీర్చేసా ఒక రెండు ఎకరాలు అమ్మి పారేసి ల్యాబ్లు ఏమైతే ల్యాబ్ లెటర్లు ఇప్పించడానికి సెక్యూరిటీ ఒక రెండు ఎకరాలు అమ్మి ల్యాబ్ల లెటర్స్ మొత్తం తెచ్చి వాళ్ళు వాళ్ళు కట్టేసి క్లియర్ చేసి పారేసా ఏది మనం ఏం అడగకూడదని సినిమా బయటికి తీసుకొస్తే తీసుకొస్తాను లేకపోతే పోద్ది కానీ అప్పులు ఉండాలి ముందు మనం పనులు చేసి అడిగే పరిస్థితి తెచ్చుకోకూడదు అని చెప్పి నేను వాళ్ళ పనులు అమ్మి పారేసి నన్ను ఇదిగో ఈ బాకీ ఉన్నది అని నా దగ్గరికి వచ్చి అడిగేవాళ్ళు లేకుండా చేసుకున్నాను సార్ అందువల్ల నేను తిండికి లేకపోయినా తిరుగుతూ ఉండాలి ఇక్కడ
సార్ ఫైనల్గా మీరు ఏ రకమైన ఎగ్జాంపుల్ సినిమాలు ఎంత కష్టమైన పోరాడి సినిమా కోసం చేయాలనే ఒక గుడ్ ఎగ్జాంపులా లేదు సినిమాల్లో ఎన్ని కష్టాలు ఉంటాయి ఎవరు అయిన వాళ్ళు కూడా ఆదుకోరనే ఒక బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా నిలబడదాం అనుకుంటున్నారు మీరు నా కాళ్ళ మీద నాకు దేవుడు మనం ప్రయత్నం చేస్తే వినాయక విజయానికి నేను రూపాయి పెట్టలేదు సార్ నా థాట్ని పెట్టుబడి పెట్టారు నా థాట్ని ప్రాపకాన్ని పెట్టారు నా పెడితే వాళ్ళ గారి చేత డిజైన్ అవి ఇచ్చి పేపర్లు అయితే బీహార్లాల్ అంటాడు ఇచ్చాడు మరి రత్నయ్య శెట్టి గారు లాంటి ఫైనాన్స్ ఇస్తారు బెంగళూరు నుంచి వచ్చేసాడు ధర్మర్ ఫాళ్ళు మూట కట్టుకొని గుడ్డలు మూట కట్టుకుని వాడు ఇచ్చారు సార్ కోడ కోడలు వస్తున్నారు జాతకి అన్ని అలా వచ్చినాయి మనం ఒకటి సెన్సులు అది పెట్టి పేపర్ అనేసి ఈ సినిమా సెట్ మీదకి వెళ్తుంది పలానా సినిమా పలానా నిర్మాత అన్ని వేస్తే ఆ విధంగా నాకు ఫైనాన్సెస్ వచ్చారు ఇప్పటికంతే ఇప్పుడు కూడా దేవుడు వారిని చూసి ఈ సినిమా ఏదైనా కొంచెం కొంచెం లిఫ్ట్ ఇచ్చింది అనుకో ఆర్థికంగా ఒక గొప్ప సినిమాని అనౌన్స్మెంట్ చేసిన పార్టీ సార్ డబ్బులు ఆ ధైర్యం ఉంది ఇప్పటికే ఆ ధైర్యంతోనే బతుకుతున్నా నేను ఇంతవరకు నాకు బీపీ కానీ షుగర్ కానీ ఏమి లేదు ఎవరైనా అనరాంగా నన్ను డిలే చేయాలని మాట్లాడితే నాకు కోపం వస్తుంది పిచ్చి కోపం వస్తుంది తెలిసి తెలియని మాట్లాడి నన్ను డిస్కరేజ్ చేస్తా వింద యా నీకేం తెలుసు సార్ అనేటానికి వాడు తెలియనాడు వాడితో మనం మూర్ఖత్వం చేస్తే మనం మూర్ఖుడు అవుతుంది కానీ వాడికి తెలియనాడుతో మనకి ఎందుకు ఇందాక ఆయన అన్నట్టు రాజుగారు అన్నట్టు కోపాలు కదా ఆ టీవీలో చెబుతున్నావు వాళ్ళతో ఎందుకు మనకి మనకే మనం కోపం పెడితే వాళ్ళు ఏమో మనకు సహాయం చేస్తారా అదిగాతిగా శాంతం వహించు ఓపిక బట్టు నీ సహనంతోనే పోరాడు అప్పుడే భగవంతుడు నువ్వు చేయాల్సిన ధర్మం ఇస్తే భగవంతుడు నీకు దారి ఇస్తాడు ఇలా అలాగే దారి ఇచ్చాడు సార్ ఇలా రా రాచర రాజేంద్ర ఆయన దారి ఇచ్చాడు ఏంటదే కదా ఇక నాకు ఈ దారి వచ్చిందంటే ఎవడన్నా ఇప్పుడు పెడతాడు అంత దిగుబడి పోయి నలభై ఏళ్ళ నుంచి ఆగిపోయిన సినిమాకి నలభై లక్షలు ఎవడన్నా పెట్టుబడి పెడతాడా మరి ఎట్లు పెట్టాడు ఇదేమో నేను తిరిగి ఎత్తుక్కున్నాను ఆయనే లేదు భగవంతుడు పిలిచి రా 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 నేను చేస్తాను దాన్ని బట్టి వెళ్ళి పెడతా అని వచ్చాడు ఇది ఎలా జరిగిందంటే నేను ఎత్తుక్కుంటా రా ఆయన ఫ్యామిలీ వచ్చి వాళ్ళ అబ్బాయి అది వాళ్ళ అబ్బాయికి నెలకు నాలుగు లక్షల జీతం అబ్బాయితో కూడా మాట్లాడుకున్నా వాళ్ళ అబ్బాయి ఆ సినిమా పెద్ద అయిన సినిమాకు నువ్వు పెట్టుబడి పెడతావు ఒక ఆనందంగా ఉన్నా వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా ఆయన ఎంకరేజ్ చేశాడు నన్ను చూసి నేను మాట్లాడి మాటలు చూసి నేను అన్న అయ్యా నలభై ఏళ్ళ నుంచి నేను అబ్బాయి కొట్టుకొని బాధపడతానా కానీ నువ్వు ఇప్పుడు పెడతాను వచ్చావు నువ్వేదైనా దెబ్బ తింటే నీ ఫ్యామిలీ తగలేదు వస్తే వద్దు బాబా వద్దు నాకు ఆ పాపం వద్దు అని నేను ఎంతో బతిలాడు పెట్టొద్దు నువ్వు వద్దు అని అన్న కాదు గురుగారు నాకు నమ్మకం ఉంది నీ మీద నేను నాకు ఏ పొజిషన్ చూసాను నేను ఆ రోజుల్లో అన్ని సినిమాలు హిట్ సినిమాలు చూస్తే నీ ఆఫీసులో నీకు తెలియకుండా నేను పదిహేను రోజులు భోజనం చేసి నీ ఆఫీసులో నీ ప్రొడక్షన్ చేసి పడుకున్నా సార్ మా అన్న నేను లక్ష్మీనారా సేని ఒక జీ లక్ష్మి డిస్ట్రిబ్యూటరు వనస్థరి పొలంలో నా ఇయ్యాల వారి కయ్యాల మీద ఇల్లు కొనుక్కొని అక్కడ ఉన్నాడు వాడికి కజినేడు అప్పుడు నా వినాయక విజయం తీసాడు నా ప్రొడక్షన్లో పది వేసే రోజులు భోజనం తిని ఎక్కడ తిరిగేవాళ్ళు అంటారు నాకు గుర్తులేదు ఎప్పుడూ నలభై ఏళ్ళ కింద చేసిన పాపం నేను ఇయ్యాల ఇంత చిక్కులు పడితే భార్య చచ్చిపోయి ఇంటికాడ కూర్చొని ఇలా దిక్కుతో వస్తున్నాడు నాకు ఉంటే కొడుకు బిడ్డ కొడుకు అనే మాటలకి కూడా ఓర్చుకొని ఆడ ఉంటే ఆ టైంలో ఫోన్ చేసి నన్ను పిలిచి ఇయ్యాలి ఈ పరిస్థితి తెచ్చాడు ఏమండి అది భగవంతుడు స్వరూపం అంటే మనం మానసికంగా సహనంగా ఓపికగా చేస్తే ఎప్పుడో పూర్వ పుణ్యం ఇప్పుడు కలిసి వచ్చింది అన్నట్టు నాకు కలిసి వచ్చింది సార్ సో మేము నలభై ఏళ్ళ పోరాటం మేము నలభై ఏళ్ళ ఎదురు చూపులు భగవంతుడు ఈ సంకల్పం చేయబోతే ఆయన రూపాయి వచ్చాడు అనుకుంటున్నాను నేను అనేది అందుకని ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరు నేను అనేది అందాక ఇందా చెప్పింది నేను అదే ఎవరిని అనుకున్న లాభం లేదు ఎవరు నాకు ద్రోహం చేయలా నా టైమే నాకు బాగలేక ద్రోహం చేసింది ఇవాళ ఆ టైమే వచ్చింది ఈయన రూపేణ నేను ముందుకు వచ్చేసా ఇంత లేక మరి సహనం ఓపిక కావాలి కదా మరి ఎన్ని కష్టాలు పడితే అంత రాజేంద్రుడైన రాముడు భార్యను తీసుకొని తండ్రి బాట కోసం చెల్లించాలని అందరూ వదిలేసి అడవిలో అన్ని ఏళ్ళు పట్టిపోయి నానబట్టి అంటే భగవంత స్వరూపం కాబట్టి భగవంత్ ఆగిన కాబట్టి నడిచాడు జరిగింది ఓ సందేశం చూపించాడు రాముడు అంత సందేశం చూపించి నాలుగు రాముడికి నలుగు ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు అన్న మాటకి అంత అల్లి ఇచ్చారు అది లోకానికి మరి ఇలా మానవాడికి ఎంత నీతి ఎంత ఇది 
అదేవిధంగా పాండవులు కౌరవులు కొట్టుకొని అనతములు కొట్టుకొని సామ్రాజ్యాలు సామ్రాజ్యాలు మొత్తం కూలిపోయారు ఇంకేంది ఇది ఇవాళ అన్న తింటే తమ్ముడు వస్తాడు తమ్ముడు అక్క చెల్లి తగాదు ఇల్లు తగాదు ఇవన్నీ ఏంది కుటుంబంలో ఎవడు ఎత్తుకుపోయేది లేదు బతికే జీవితం నాలుగు రోజులు కూడా సహనం ఓపిక ఓర్పు లేకుండా పోతే గిరిషాయాస్త్రాలతో పెరిగిపోతే మనం ఇలా టీవీలో చెప్పేవి కూడా ఏంటంటే ఈ సీరియల్సు ఒక ఆడది ఒక ఆడ దాన్ని ఎసికేస్తారు దాని మీద వీళ్ళు వెళ్ళిపోయి కోరుతారు అటువంటి సీరియల్ చేస్తున్నారు మరి వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో బయట సినిమాకి పోకుండా ఇక రెండు వేలు మూడు వేలు అవుద్ది ఇంటి ఇళ్ళల్లో కూర్చొని టీవీలు చూస్తుంటే ఎంజాయ్ ఉంది వాళ్ళకి ఈ ఏమైనా మోరల్ ఏమైనా మోరల్ నీతున్నా నేను అనేది అది సినిమా అనేది సార్ సీరియల్ అన్న సినిమా అన్న మీడియా అన్న పర్ఫెక్ట్ అయిన సందేశం చెబుతూ ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తే నీకు ఎంత బిజినెస్ సినిమాకు ఉన్నటువంటి బిజినెస్ దేవీలో రాదు నేను చెబుతున్నా పర్ఫెక్ట్ అయిన సార్ రెండు కోట్లు మంచి సినిమాది నాలుగు కోట్లు రాకపోతే అప్పుడు సినిమాకి ఫెయిల్ లేదు సార్ సరే దాన్ని కావాల్సిన అవగాహన లేకుండా చేస్తున్నారు వాళ్ళు అవగాహన లేకుండా వాళ్ళు ఫాడ్ అయిపోతున్నారు లేకపోతే ఎన్ని ఎనిమిది సినిమాలు రిలీజ్ అయితే ఒక రెండు సినిమాలు నిలబడుతున్నాయి ఈ ఆరు సినిమాలు ఎట్లా పోతున్నాయి సార్ ఎందుకు ఈ రకంగా ఒకటి చూసి ఆరు సినిమా పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ పోతుందా ఎందుకు సినిమాలు తీయటం అని తెలుసుకోవాలి కదా కొత్త వాళ్ళు చూసి నేను అనేది అది లేదు కానీ నా ఉద్దేశంలో మాట సినిమా టైమింగ్ పర్ఫెక్ట్గా శ్రీశాల చెప్పే అసహ్యంగా కాకుండా సభ్యత్వంగా పద్ధతిగా తీస్తే ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తూ చెప్తే సినిమాకి ఎప్పుడు సౌండ్ సార్ ఇవాళ ఎందుకంటే ఎంతెంత టికెట్ రేట్లు టీవీలు ఉండేవి ఇన్ని ఉండే ఎన్నో రకాలు ఉండే టెక్నాలజీ రకంగా వచ్చిన వచ్చిన సినిమాకి ఆ జీవం ఉంది సినిమా థియేటర్లో చూసే ఆనందం ఈ టీవీలు వాటి ఇంట్లో చూస్తే సో సార్ జనాలకి ఇంకా ఇంకా వినోదం కావాలి వినోదం కావాలి వాళ్ళ ఎమోషన్స్ని సాటిస్ఫై చేసేది వాళ్ళు ఎంటర్టైన్ చేసేది చూస్తే నీ సినిమా పీటు సజీవంగా నడుస్తుంది సజీవంగా నడుస్తుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తే అది ఉండాలా అది చేసి వ్యాపారానికి వచ్చేవాడు అది నిలబెట్టుకోగలిగితే ఎప్పుడు సినిమాకి సావి లేదు నా ఉద్దేశం మీ ప్రతిబింబాల సినిమాకి ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ వస్తుందని ఆశిద్దాం సార్ వస్తుందాం నేను అదే ఆశలు జీవిస్తున్నాను సార్ మీరు ఒక నిర్మాతగా చేసిన పోరాటం అంటే ఒక పిల్లని కానీ ఒక అత్తారిని పంపించడం కోసం కొంచెం ఆలస్యం అయింది అంతే తప్పితే సో ఒక తండ్రి ఎంత ఆనందపడతాడు తండ్రికి అంత సంతృప్తి మీకు నిర్మాతగా కలగాలి ఒక కథా రచితగా మీకు ఆదరణ పొందాలి మీ పోరాటం రాబోయే నిర్మాత కూడా మంచి స్ఫూర్తిని ఇవ్వాలి ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మిమ్మల్ని కలిసినందుకు నేను చెప్పింది అలా ఇష్టపడలేదు కదా జనానికి మీరు చాలా హానెస్ట్గా జీవన ప్రయాణాన్ని పోరాటాన్ని చాలా చెప్పారు చాలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్